வணக்கம் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க என்னங்க ஆஞ்சே காலம் எல்லோரும் நம்ம மேலே சம கோவத்தில் கைங்க நல்லா தெரியுது கரெக்டுங்களா ஸோ கொஞ்சம் உடம்பு சரி இல்லைங்க அதனால தான் என்னால் வந்து ஆஞ்சே கீ போட முடில கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறது அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கங்க இந்த சேனலுக்கு புதுசாக இந்த சப்ஸ்கிரைபர் பண்ணுங்க கூட பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பக்கத்துலேயே லைக் பண்ணுங்கள் ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் இல்லை டிஸ் லைக் பண்ணுங்கள் ஏதாச்சும் ஒன்றும் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா ஸோ இருபத்தி மூணு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அன்றைக்கி நடந்த மேக்ஸ் டெஸ்ட் தான் பார்க்க போகிறோம் இது எயித்து ஸ்டாண்டர்ட் ப்ளஸ் தனி வட்டி கூட்டு வட்டி உறவு முறைகள் பிளட் ரிலேஷன் இதுக்கு இந்த டாபிக் ரிலேட்டட் இவங்களுக்கு யார் யாருக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா டிஎன்பிசியில் ஆல் எக்ஸாமினேஷனுக்கும் டிஆர்பி பிஓ எக்ஸாமுக்கும் கண்டிப்பாக இது யூஸ் ஆகும் சரிங்களா ஓகே சரி ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட் கொஷனுங்க ஸோ பாருங்கள் நான் சில ஷார்ட்கட்லாம் வந்து சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு வந்து வந்து நான் தனியாக வீடியோ போட்டிருக்கேன் அது இதில் நான் சொல்கிறது புரியலன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் அந்த வீடியோ இருக்கும் ஸோ அதை டவு அதை பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் கொஷின் அசல் ரூபாய் ஐயாயிரத்துக்கு பத்து சதவீத வட்டி விதத்தில் ஐந்து ஆண்டுகளில் தனி வட்டியை காணுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நான் அந்த வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் என்ன சொல்லணும்னா எப்போவுமே தனி வட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்ன பண்ணணும் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றத நான் கண்டிப்பாக சொல்லியிருப்பேன் ஸோ இது என்னென்னா பர்சன்டேஜையும் வருஷத்தையும் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணணும் பத்தையும் அஞ்சையும் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணால் ஐம்பது பர்சன்டேஜ் கரெக்டுங்களா இந்த ஐம்பது பர்சன்டேஜ் டைரெக்டாக அசலாக கூட அசல் ஐயாயிரம் ஈரத்தை கூட ஐம்பதை பெருக்கலாம் ஆனால் இந்த பெருகணும்னா ரெண்டு ஜி கேன்சல் பண்ணணும் அவ்வளோதான் ஐஞ்சு இருபத்தஞ்சு ரெண்டு ஜீரோ போட்டால் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆன்சர் அப்போ இருக்குதா பாருங்கள் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆப்ஷன் சி அவ்வளோதாங்க புரியுதுங்களா ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ரெண்டாவது கொஷன் ஏழாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்க்கு எட்டு சதவீத வட்டி விதத்தில் ஒரு ஆண்டு ஆறு மாதத்திற்கான தனி வட்டியை காண்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது எப்படி போடலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் கண்டிப்பாக எப்போவுமே ஒரு பர்சன்டேஜ் ஒரு கொஷனில் வருதுன்னா அது வந்து எதுன்னு அர்த்தம் பன்னெண்டு மாதத்துக்கு மட்டும்தான் ஒரு வருஷத்துக்கு தான் இது எப்போவுமே மாறாது ரெண்டு வருஷத்துக்கு நாலு வருஷத்துக்கெல்லாம் சேர்த்து சொல்ல மாட்டாங்க சரிங்களா அப்படின்னும் போது பன்னெண்டு மாதத்துக்கு எட்டு பர்சன்டேஜ் கரெக்டாக அதே போல் இதில் பாதி ஆறு மாதமா அப்போ நான் எட்டில் பாதி நாலு பர்சன்டேஜ் இப்போ பாருங்கள் இப்படி கூட்டினா ஒன்றரை வருஷம் அப்போ இதை கூட்டினா ஒன்றரை வருஷமா எட்டு நாலு கூட்டினா பன்னெண்டு பர்சன்டேஜ் கரெக்டாக அப்போது ஏழாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்க்கு பன்னெண்டு பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிச்சா ஆன்சர் இது பன்னெண்டு பெருக்கணும்னா ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணணும் ஓகேங்களா எழுபத்தஞ்சை பத்தோட பண்ணால் எழுநூத்தம்பது ப்ளஸ் ரெண்டால் போட்டினா ஒரு எழுநூத்தம்பது கூட்டினீங்கன்னா என்ன வரப்போகுது தொள்ளாயிரம் அப்படின்னு வரப்போகுது அவ்வளோதான் ஆன்சர் முடிஞ்சு போச்சு ஆன்சர் தொள்ளாயிரம் எதோ தப்பாக சொல்லியிருந்தா பார்த்துங்க கொஞ்சம் திருத்திங்க கொஞ்சம் வேகமாக சொல்லிட்டேன் ம் ஓகே அது நீங்கள் பெருகி பாருங்கள் ஆ ஓகேங்களா சரி அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு ரெண்டு ஆண்டில் தனி வட்டி வந்து நூற்றி எட்டு ரூபா கிடைக்குது அப்படின்னா அதோட வட்டி விதம் என்னென்னு கேட்குறாங்க நான் சொல்லியிருக்கேன் ஆண்டையும் பர்சன்டேஜ் மல்டிபிளிகேஷன் பண்ணும் மல்டிபிளிகேஷன் பண்ணிவிட்டு வர ஆன்சரை அசலாக கூட மல்டிபிளிகேஷன் பண்ணணும் அசலாக கூட மல்டிபிளிகேஷன் பண்ணும்போது ரெண்டு ஜோடு கேன்சல் பண்ணணும் ஓகேவா இது ஒன்று பெரிய கணக்குங்க நமக்கு என்னென்னா கீழார இருக்கிற ஆப்ஷனில் எதாக கூட ரெண்டாக கூட பெருக்கி ரெண்டாயிரத்தாக கூட கண்டுபிடிச்சா என்னென்னு வரணும் நூற்றி இருபது ரூபா வரணும் சரிங்களா நான் ஜஸ்ட் பாருங்கள் சும்மா இந்த ரெண்டையும் ரெண்டையும் பெருக ரெண்டு நாலு பர்சன்டேஜா அப்போது ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு நாலு பர்சன்டேஜ் என்ன சொன்னேன் இந்த பெருக்கல் பண்ணால் ரெண்டு ஜோ கேன்சல் பண்ணும் ஒரு நாலு நாள் இந்தாங்க எட்டு எண்பதுன்னு வருது ஆனால் எனக்கு எவ்வளோ வரணும் நூற்றி இருபதுன்னு வரணும் அப்போ இது கிடையாது இது இதை விட பெரிய மதிப்பாக தான் இருக்கும் ஏன்னா எண்பது ரூபா தான் வருது சரிங்களா அப்போ மூணா 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 கூட பழக்கிறேன் ஒரு மூணு மூணு இரு மூணு ஆறு அப்போது ரெண்டாயிரம் இன்ட்டு மூணு மூணுனா ஒரு மூணு மூணு இரு மூணு ஆறு ஆறு தானே சொன்னோம் எஸ் ஆறுன்னும் போது இங்கே ஆறுன்னு போட்டுக்கிறேன் சரிங்களா அப்போ ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் பண்ண பெருகணும்னா ஓர் ஆறு ஆறு ஈர் ஆறு பன்னெண்டு நூற்றி இருபது அவங்க கேட்கறதும் நூற்றி இருபது தான் கேட்குறாங்க பாருங்க நூற்றி இருபது அப்போ என்ன ஆன்சர் மூணு பர்சன்டேஜ் ஆப்ஷன் ஏ தான் சரியான விடி ஓகேங்களா அடுத்ததுங்க ரூபாய் ஆறாயிரத்தி எண்ணூத்தி
டேட் ப்ராப்ளம் பொறுத்த வரைக்கும் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்க மாட்டேன் சரிங்களா ஸோ இதில் டேட் வந்து இரநூத்தி பத்தொம்பது நாலுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த இரநூத்தி பத்தொம்பது நாளுக்கு கோட் நம்பர் மூணு பை அஞ்சுங்க இது என்ன சார் கோட் நம்பர் இதை பற்றி சொல்லுங்களேன் அப்படின்னு கேட்டால் இப்போ நான் சொல்ல முடியாது ஆன்சர் கையில் நான் இதை சொல்ல விரும்பல அது கொஞ்சம் லென்த்தாக பொறுமையாக சொல்லணும் சரிங்களா நான் இன்னொரு வீடியோ போகிறேன் கொஞ்சம் இப்போ மட்டும் நீங்கள் நோட் பண்ணும்போது இதை ஞாபகம் வச்சுங்க நான் அந்த கோட் இப்படி வச்சுன்னு சொல்கிறேன் முந்நூற்றி அறுபத்தி அஞ்சு நாளையும் அஞ்சு பகுதியாக பிரிச்சுருப்பாங்க ஸோ அந்த அஞ்சு பகுதியில் கோட் நம்பர் சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்குள்ள தான் இருக்கும் அந்த கோட் நம்பருக்குள்ள தான் இருக்கும் நான் அது எப்படின்னு சொல்கிறேன் சரிங்களா இப்போ நான் வச்சுங்க இரநூத்தி பத்தொம்பது நாள்னா இரநூறுக்கு மேலேனாவே அது என்னன்னு சொல்லியிருக்கோம்னா மூணு பை அஞ்சு அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன் மூணு பை அஞ்சுன்ற கோட் நம்பர் சரிங்களா சரி இப்போ எப்படி சார் அந்த மூணு பை அஞ்சு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டால் ஒன்றுமே இல்லை கொடுக்குற கொஷினை டேரெக்ட் அசலாக கூட கண்டுபிடிங்க டேரெக்ட் அசலாக கூடனா ஆறாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பது ரூபாவா இன்ட்டு பத்து பர்சன்டேஜ் பர்சன்டேஜ் இப்போ இருக்கணும் என்ன சொன்னால் ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் பண்ண சொன்னேன் ரெண்டு ஜீரோ இங்கே கேன்சல் பண்ணிட்டு எங்கே வேணாலும் பண்ணலாம் இல்லை கரெக்டாக அப்போ இதுக்கான ஆன்சர் வந்து எழுநூற்றி எழுபத்தி அஞ்சு ரூபா இது ஃபஸ்ட்டு இதாக கூட அந்த கோட் நம்பர் இருக்குன்னா ஆன்சர் சார் அவ்வளோதான் ரொம்ப ஈஸி தான் மந்த்து மந்த்தில் கேட்ட இல்லை சாரி மந்த்துன்னு சொல்லிட்டேன் டேட்டில் கேட்குற எல்லா ப்ராப்ளமும் இதே மாதிரி தான் போகணும் அப்போது ஆறுநூற்றி எழுபத்தி அஞ்சு இன்ட்டு மூணு பை அஞ்சு இதில் மூணு பை அஞ்சுன்றது இரநூத்தி பத்தொம்போதுக்கான கோட் நம்பர் நான் சொல்கிறேன் என்னென்னு சரிங்களா இதை அடிக்கலாம் ஓர் அஞ்சு அஞ்சு நூற்றி முப்பது அஞ்சு அறநூற்றி எழுபத்தஞ்சு இப்போ மூணாக கூட என்ன பண்ணோம் நூற்றி முப்பது பெருகணும் மூணாவது நூற்றி முப்பது பெருகுன்னா நூற்றி முப்பத்தஞ்சு தானே வரும் எஸ் நூற்றி முப்பத்தஞ்சுங்க நூற்றி முப்பத்தஞ்சுன்ட்டு மூணாவது பெருக்குங்க சரிங்களா அப்படி பெருக்குனா நோய் நான் ஆயிடுச்சேன் நூற்றி முப்பத்தி அஞ்சு இன்ட்டு மூணு பெருக்குனிங்கன்னா என்ன ஆன்சர் வரும் நானூற்றி அஞ்சு வரும் சரிங்களா மூஞ்சு கரெக்ட் எஸ் நானூற்றஞ்சு சரியான விடு அப்போ ஆன்சர் நானூற்றி அஞ்சு ஆப்ஷன் சி சரியான விடு ஓகேங்களா இதை பற்றி நான் இன்னொரு வீடியோவில் சொல்கிறேன் சரிங்களா அடுத்தது பாருங்கள் அஞ்சாவது கொஷின் கேட்டிருக்காங்க எட்டு சதவீத எட்டு சதவீத தனி வட்டி விதத்தில் ரெண்டாயிரம் என்ற தொகையானது இரட்டிப்பாக மாறுவதற்கான காலம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது மடங்கு கொஷின் மடங்கு கொஷின் என்ன சார் பண்ணணும் மடங்கு கொஷினில் என்ன சார் பண்ணணும் அப்படின்னா ரொம்ப 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 ஈஸிங்க நான் என்ன சொல்கிறது மட்டும் கேளுங்களேன் ஒரு கொஷின் பேப்பரில் மடங்கு சொல்லிட்டாங்கன்னா அமௌண்ட்டு கன்சிடர் ப தேவையில்லை ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் ஒரு கொஷின் பேப்பரில் மடங்கு சொல்லி இருந்தாங்கன்னா அசல் கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது வட்டி கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது எனக்கு தேவை வருஷமோ அல்லது பர்சன்டேஜோ ஏதாச்சும் ஒன்று இருந்தால் போதும் இது எது இருந்தாலும் நீங்கள் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியது அவசியம் இல்லை எதுக்காக மடங்குன்னு சொன்னால் அது இரண்டு மடங்கு மூணு மடங்கு நாலு மடங்கு எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம் மடங்கு இருந்தால் அசலையும் வட்டியும் கன்சிடர் பண்ண தேவையில்லை அது கணக்கில் எடுத்துக்காது அது பாட்டு கணக்கட்டும் ஓகேங்களா அப்போ எதாவது கன்சிடர் பண்ணும் ஏதாச்சும் ஒன்று அதாவது பர்சன்டேஜையோ அல்லது காலம் காலத்தையோ கன்சிடர் பண்ணும் சரிங்களா அது எப்படி சார் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் அப்படின்னு கேட்டால் ஒன்று இல்லைங்க மடங்கில் ஒன்று கழிச்சுக்குங்க மடங்கில் ஒன்று கழிச்சு நூறால் பெருக்குங்க வர வேல்யூவை இங்கே என்ன கொடுக்குறாங்க ஒன்று பர்சன்டேஜோ நாலு காலத்தையும் கொடுத்துருப்பாங்க அதால் வகுத்துருங்க ப்ராப்பராக சொல்கிறேன் பாருங்கள் இந்த எக்ஸு தான் மடங்குன்னு வச்சுப்போம் அதில் ஒன்று கழிச்சிடணும் வர வேல்யூவை நூறால் பெருக்கணும் அவ்வளோதாங்க வரும் இல்லைன்னு சார் அது இங்கே கொடுத்துருப்பான் ஒன்று ஆறு கொடுத்துருப்பான் இல்லை என்ன கொடுத்துருப்பா காலம் இது ஏதாச்சும் ஒன்று தான் இருக்கும் அதால் வகுத்துக்கணும் எனி ஒன் நான் இது தான் சொல்லுறேன் எதை வேணாலும் இருக்குங்க இங்கே எட்டு பர்சன்டேஜ் இருக்குது ஸோ அதால் வகுத்துருங்க புரியுதுங்களா இந்த ஃபார்மேட்டு அப்போது இப்போ என்ன சொன்னேன் மடங்கு ரெண்டு அதில் ஒன்று கழிச்சிக்கிட்டா ஒன்று ஒன்று அவ்வளோ நூறு பேருக்குன்னா நூறு வகுத்தல் எட்டு இது அங்கே வருது கரெக்டுங்களா அப்போ நூறு வகுத்தல் எட்டு நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க அடிக்க போகிறீங்க இதில் பாதி நாலு இதில் பாதி ஐம்பது இதில் பாதி ரெண்டு இதில் பாதி இருபத்தி அஞ்சு அப்போ இருபத்தஞ்சில் பாதி பன்னெண்டு அது உங்களுக்கே தெரியும் கரெக்டாக இருபத்தஞ்சு வகுத்தல் ரெண்டு அது என்ன இருக்கும் இருபத்தஞ்சில் பாதி தானே பன்னெண்டு அப்போ பன்னெண்டு எடுத்து தான் இருக்குது ஆப்ஷன் டி அவ்வளோ தான் பாருங்கள் ஸோ இதுவும் நான் என்ன சொல்கிறது மடங்கு கணக்கும் எப்படி போட்டிருக்கேன் 
மனசுலேயே தான் போட்டிருக்கேன் நான் ஒன்றும் பெருசாலாம் ஃபார்ம் ஆட் சொல்ல அது ஃபார்முலா கிடையாதுங்க உங்களுக்கு புரியத்துக்காக எக்ஸ்பிளைன் ஒன்னே இன்ட்டு நூறுன்னு சொன்னேன் சரிங்களா அதை நீங்கள் மடங்கில் ஒன்று கழிச்சு நூறாவில் போயிருக்கணும் அவ்வளோதான் அதனால் போக வச்சுங்க ஓகே புரியுதுங்களா புரியுது 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 அப்படி வச்சுக்கலாம் ஓகே அடுத்தது பாருங்களா இது பாருங்களா இம்பார்ட்டன்ட்ங்க ரெண்டு முறை கேட்டுருங்க டிஎன்பிசியில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையானது தனி ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையில் தனி வட்டி அச தனி வட்டியானது அசலில் ஒன்பது பை பதினாறு மடங்குக்கு சமம் வட்டி விதமும் வருடமும் என் மதிப்பில் சமமா சமமாக இருக்கும் போது வட்டி விதத்தையும் வருடத்தையும் காண்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி மடங்கு கொடுத்துட்டு சமம்ன்ற ஒரு வேடு இருந்தாங்களோ அப்படி இல்லை சார் சமன்றது கூட வேணாம் மடங்கில் பின்னத்தில் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஒரு மடங்கு ரெண்டு மடங்கு மூணு மடங்குன்னு சொன்னால் ஓகே ஆனால் இங்கே ஒம்பது பை பதினாறு மடங்குன்றாங்க அப்போ எப்படி சார் போகிறதுன்னா இந்த மாதிரி பின்னம் வந்தால் மட்டும் நான் சொல்கிறேன் இப்போ கண்டிஷன் போன கொஸ்டின் ஆஷ் யூஷுவல் ரெண்டு மடங்குன்னு சொன்னாங்க உன்ன கழிச்சுட்டு நூறாவில் பெருகிட்டு கீழே கீழே கொடுக்குற வேல்யூ போடுங்க அப்படின்னு சொன்னேன் கரெக்டா இப்போ இதில் என்ன பண்ண போகிறேன்னா மடங்கில் பின்னம் இருந்தா இது இப்போ நான் போகிற மெத்தை போட்டுங்க ஒன்றுமே இல்லை கொடுக்குற வேலை என்னது ஒன்பது பை பதி நாறு கரெக்டாக இதுக்கு நூறால் பெருக்கணும் நான் அதிலே அப்படி தான் இங்கே இருக்கோம் ஒன்றை கழிச்சிட்டு நூறால் பெருக்க சொன்னேன் கரெக்டாக மைண்டில் என்ன பெருக்கட்டும் இதில் ஜஸ்ட் நூறால் பெருக்கிட்டேன் இதை ஃபுல்லாக ரூட் எடுங்க ஆன்சர் அவ்வளோதாங்க இந்த ஃபுல் வேலைக்கு ஒரு ரூட் எடுத்தீங்கன்னா ஆன்சர் சரி ஒரு எடுக்கலாமா ஒம்பதுக்கு ரூட் எடுத்தா மூணுங்க அப்போ நான் இங்கே போகிறேன் கீழே கீழே வந்து போகிறேன் மூணு பதினாறுக்கு ரூட் எடுத்தால் என்ன வரும் நாலு நூறுக்கு ரூட் எடுத்தால் என்ன வரும் அதாவது நூறை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு ஜீரோ இருந்துச்சுன்னா சரி பாதியாக ரூட்டு கொடுத்துட்டு வெளியே கொண்டு வந்துடலாம் அப்போ ரெண்டு ஜீரோன்னா பத்து கரெக்டாக இதுதான் வரும் இப்போ இது சுருக்கலாம் சுருக்குனா இது ரெண்டு இது அஞ்சுன்னு வரும் மூ அஞ்சு பாஞ்சு அப்படின்னு வரும் பாஞ்சு வகுத்தல் ரெண்டு பாஞ்சு வகுத்தல் ரெண்டு எப்படி எழுதலாம் பாஞ்சில் பாதி ஏழரை ஏழு ஒன்று பை ரெண்டுன்னு எழுதலாம் எழுதா பாருங்கள் ஒன்று ஏழு ஒன்று பை ரெண்டு மொத்த இஷ்டு போய் கொஷினை பார்க்குறோம் பாருங்கள் ஏழு ஒன்று பை ரெண்டு அதில் வட்டியும் அசலும் சமம்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ அது என் மதிப்பில் சமம் அப்போ ஆப்ஷன் சி ஏழரை பர்சன்டேஜ் ஏழரை வருடங்கள் அவ்வளோதாங்க அதாவது என் மதிப்பில் சமம் தான் சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளோதாங்க முடிச்சுட்டேன் தனி வட்டியில் இத்தனை டைப் தான் இருக்குது சரிங்களா ஸோ இது இதை பற்றி நம்ம இன்னொரு வீடியோ போயிடுவோம் நாட்களுக்கும் மடங்குகளுக்கும் நான் ஒரு வீடியோ போகிறேன் அவ்வளோதான் அத்தோடு நீங்கள் தனி வட்டியை பார்க்க தேவையில்லை இவ்வளோதான் கணக்கு சரிங்களா நம்பரெலாம் கஷ்டமெல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க அடுத்ததுங்க கூட்டு வட்டிக்கு வந்தாச்சு சரிங்களா சார் கூட்டு வட்டி சார் எப்படி சார் போடுறது என்ன திடீர்னு என்ன ஓ கொடுக்குறீங்க அப்படின்னு ஸோ ரொம்ப ஈஸிங்க நான் சொல்கிற கான்செப்ட் மைண்டில் நான் புகச்சுங்க சரிங்களா ரொம்ப கஷ்டமான கொஷின்ஸ்லாம் கிடையாது நான் சொல்கிறத மைண்டில் நான் போயிருக்கணும் ஓகேவா ஸோ இது எப்படி சார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதுக்கு நான் கோட் நம்பர் தான் சொல்ல போகிறேன் ஒரு ஃபார்ம்லா பயன்படுத்த மாட்டேன் ஒன்லி என்ன சொல்ல போகிறேன் வித்தவுட் ஃபார்முலால தான் கூட்டு வட்டி போடுப்பேன் இதுக்கு உங்களுக்கு புரியலன்னா கூட ஜஸ்ட்டு நான் சொல்கிறது தான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க டெஃபினட்டாக நானும் கூடிய சீக்கிரம் இதை இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு வீடியோ போடுறேன் ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் அதை பற்றி நம்ம டிஸ்கஷன் பண்ணால் டெஃபினட்டாக புரிஞ்சிடும் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஏன்னா நான் ஃபார்முலா போட போகிறேன் எப்படி போகிறேன் மட்டும் பாருங்கள் சரிங்களா நமக்கு கொஷின்ஸ் தரம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வட்டி வந்து பார்த்தா அசலாக கூட மூணு முறை கம்பேர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் மூணு முறை வட்டி கணக்கு பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதாவது மூணு வருடங்கள் சொல்லலாம் இல்லை அரை வருடங்களுக்கு ஒரு முறை வட்டி கூட்டு முறையில்னு சொல்லுவாங்க கால் வருடங்களுக்கு ஒரு முறை வட்டி கூட்டு முறைன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அவங்க வட்டி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நம்ம தனி வட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா வருஷம் வருஷம் கணக்கு எடுப்பாங்க மொதல் வருஷம் ஒரு வட்டி இருக்கும் ரெண்டாவது வருஷம் அப்போ ஒரு வட்டி இருக்கும் மூணாவது வருஷம் ஒரு வட்டி இருக்கும் அந்த மாதிரி போகும் இதில் வந்து எப்படின்னா கூட்டு வட்டினா என்ன சார்னா சரி நான் இதை பற்றி பெருசாக டிப் தான் சொல்ல நான் வீடியோவில் சொல்கிறேன் இப்போத்திக்கு பாருங்கள் மூணு முறை வட்டி கணக்கிட்டாங்கன்னா ஒரு கொஷனில் மூணு முறை வட்டி கணக்கிட்டாங்கன்னா கோட் நம்பர் மூணு மூணு ஒன்றுங்க 
இது வைங்க நான் எங்கே பெருகணும்னு சொல்கிறேன் மூணு முறை வட்டி கணக்கு இட்டாங்கன்னா இதான் கோட் வேட் மூணு மூணு ஒன்று சரி அப்போ ரெண்டு முறைன்னா ஓகே ரெண்டு கொஸ்டின் தான் இருக்குது நம்ம டிஎன்பிசி சிலபஸில் ரெண்டு தான் இருக்குது ஓகேவா அது குவாய்ப்பிக்காதீங்க டிஎன்பிசி ப்ளஸ் டிஆர்பி ரெண்டு புக்லேயும் அப்படி தாங்க இருக்கும் நிறையா ரெண்டு வருஷம்னா அதாவது ரெண்டு வாட்டினா வருஷத்தை மன்னிச்சிடுங்க ரெண்டு வாட்டி கணக்கிட்டாங்கன்னா இப்போ ரெண்டு ஒன்று இதை ஞாபகம் வச்சுங்க அவ்வளோதாங்க இது ரெண்டு வச்சு தான் நம்ம போட போகிறோம் ரெண்டு வாட்டி வட்டி கணக்கிட்டால் ரெண்டு ஒன்று ஞாபகங்க மூணு முறை வட்டி கணக்கிட்டாங்கன்னா மூ மூணு மூணு ஒன்று ஞாபகம் வைங்க சரியா புரியுதா புரியுது ஓகேவா ஓகே சரி மீதியெல்லாம் அசியூஷுவலாக போட மாட்டாங்க பாருங்களேன் கொஷின் படிங்க ஏழாவது கொஷின் படிங்க அரை ஆண்டுக்கு ஒரு முறை வட்டி கூட்டு முறையில் பாருங்கள் கூட்டு வட்டின்னு சொல்லிட்டாங்க இருபத்தி நாலாயிரத்திற்கு ஆண்டொன்றுக்கு பத்து சதவீத வட்டி விதத்தில் ஒன்றரை ஆண்டு அதாவது ஒன்று பை ஒன்று ஒன்று பை ரெண்டு ஒன்றரை ஆண்டுகளில் கிடைக்கும் கூட்டு வட்டியை காண்க அப்படின்றாங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கரெக்டாக ஒரு இந்த மெத்தேடு பெரியே இல்லாமல் போகிறோம் பாருங்கள் இப்போ சரிங்களா சரி போடுவோம் அரை ஆண்டுக்கு ஒரு முறை அப்படின்னா ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு முறை வட்டி கணக்கு கட்டுறாங்க ஆனால் பர்சன்டேஜ் என்ன சொல்லியிருக்காங்க பத்து பர்சன்டேஜுன்றாங்க பத்து பர்சன்டேஜுன்றது எதுக்கு பன்னெண்டு மாதத்துக்கு பத்து பர்சன்டேஜ் ஆனால் இப்போ ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு முறைன்றாங்க அப்போ இதில் பாதி ஆறு மாதமா அப்போ இதில் பாதி அஞ்சு பர்சன்டேஜ் தானே எடுக்கணும் கணக்கு அதனால் நான் தனி வட்டி லீவ் சொல்லியிருப்பேன் மாதத்துக்கு தகுந்த மாதிரி வட்டியை பிரிக்கணும் இப்போ பாருங்க முதல் ஆறு மாதம் ரெண்டாவது ஆறு மாதம் மூணாவது ஆறு மாதம் இதுக்கு வட்டி 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 கண்டுபிடிச்சா ஆன்சரா சரி எப்படி போகிறோன்னு பாருங்க இருபத்தி நாலாயிரத்தை எடுத்துக்கிறேன் இருபத்தி நாலாயிரத்தை எடுத்துக்கிட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா டேரெக்டாக அஞ்சாக கூட பெருக போகிறேங்க அஞ்சு பர்சன்டேஜ் ஏன் அஞ்சு பர்சன்டேஜ் ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு முறை ஓகேவா அப்போ இதை கண்டுபிடிச்சா இந்த ஆன்சர் மொதல் ஆறு மாதம் அப்போ இந்த பெருகணும்னா ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிடணும் அப்போ இரநூத்தி நாற்பது என்ன பண்ண போறீங்க அஞ்சாவது பெருக்கு இருபத்தி நாலு அஞ்சாவது பெருக்குனா நூத்தி இருபது நூத்தி இருபதாவது ஜீரோ போட்டா ஆயிரத்தி இரநூறு அப்படின்னு வருங்க இதுதான் முதல் ஆறு மாதம் ஓகேங்களா நாம் வச்சுங்க நான் அழிச்சிடமா அழிச்சிட்டமா ஏன்னா இங்கே இடம் இல்லை நான் அப்படி நினைக்கிறேன் ஏன் உழுந்துருக்கு ஆயிரத்தி இரநூறுபா மொதல் மா ஆறு மாதம் ஆயிரத்தி இரநூறு அப்போ இதுக்கு மறுபடியும் கூட்டு வட்டி கண்டுபிடிக்கிறீங்க இல்லையா அதனால் நான் இப்படி போடுறேன் மூணு வாட்டி செய்யுங்க வட்டியை வட்டியை வட்டி அப்படி மூணு வாட்டி செய்யணும் சரியா இப்போ இதுக்கு அஞ்சு பர்சன்டேஜ் மறுபடியும் கண்டுபிடிக்கணும் சார் நானே இங்கே பாருங்களா உங்களுக்கு புரியுறதுக்காக முதல்ல ஆயிரத்தி இரநூறு வச்சுட்டு வரேன் ஓகேங்களா இப்போ இதில் கண்டுபிடிச்சுன்னா இந்த பெருக்கல் போனோன்னா ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணும் பன்னெண்டாக கூட அஞ்சு பெருக்குனா என்னென்னு வரும் அறுபதுன்னு வரும் கரெக்டுங்களா எஸ் கரெக்டா அப்போ அறுபது இங்கே எழுதிக்கிறேன் ஒன்று ஒன்றா எழுதிட்டு வரேன் ம் ம் இப்போ ஓகே அடுத்ததுங்க நான் கொஞ்சம் டீட்டாக போட்டு வரேன் மறுபடியும் அறுபதுன்னு இருக்கா மூணாவது வாட்டி செய்கிறேன் கரெக்டாக மூணாவது வாட்டி செய்கிறேன்னா அஞ்சால் பெருக்கணும் அஞ்சால் பெருக்கணுன்னா ஒரு ஜீரோ கேன்சல் ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணும் ஒரு ஜீரோ இல்லைங்க அதுக்காக என்ன பண்ணலாம் பெருக்கிட்டு ஒரு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் ஆரஞ்சு முப்பது கரெக்டுங்களா ஒரு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிட்டேன் இப்போ ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடுச்சா கடைசி நம்பர் மூணு இப்போ பாருங்கள் வாட்டி மூணு வாட்டி கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இங்கே மூணுங்க புரியுதா முதல் ஆயிரத்தி எண்ணூறு அதுக்கு அஞ்சு பர்சன்டேஜ் அஞ்சு போட்டால் அறுபது அறுபதுக்கு ஒரு அஞ்சு பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிச்சா மூணு இதுதான் அங்கே கான்செப்ட் ஸோ கொஞ்சம் குழப்பம் மாதிரி இருந்தாலும் இப்போத்திக்கு நீங்கள் இந்த ஐடியா கொஞ்சம் கொஞ்சம் புரியுதான்னு பாருங்கள் நான் கண்டிப்பாக வீடியோ போகிறேன் அப்போது நான் ஒரு கோட் நம்பர் சொன்னேன் மூணு வருஷம்னா மூணு வாட்டினா மூணு முறை வட்டி கணக்கிட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கோட் நம்பர் சொல்லியிருக்க மூணு மூணு ஒன்று ஓகேங்களா இப்போ இதுக்கு ஆன்சர் போடுமா பேக்கிட்டு ஆயிரத்தி இரநூறுவா கூட மூணு பேருக்குன்னா மூணாயிரத்தி அறநூறு கரெக்டா கரெக்ட் மூணாக கூட அறுபது பேருக்குன்னா நூற்றி எண்பது ஆமாம் கரெக்டா அப்புறம் ஒன்று பேருக்குன்னா மூணு ஜஸ்ட் கூட்டுங்க அப்படியே மொத்தம் கூட்டினா இங்கே மூணுன்னு வரும் கரெக்டாக அதுக்கு அடுத்தது ஏ ஜீரோ கூட எட்டு கூட்டினா எட்டு அப்படின்னு வரும் கரெக்டாக அதுக்கப்புறம் ஆறே ஒன்றையும் கூட்டினா ஏழு நான் கலர் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் பாருங்கள் அப்புறம் மூணு அப்போது நமக்கு எவ்வளோ ஆன்சர் வருது மூணாயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி மூணு மூணாயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி மூணு அவ்வளோதானே கரெக்டாக கரெக்டு மொத்தம் அழிச்சிட்டுமா அழிச்சிட்டேன் மொத்தம் அழிச்சிட்டேன் மூணாயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி மூணு பர்ஃபெக்டாக வந்திருக்கு பாருங்கள் ஆ
ஸ்கூல் புக்கில் ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் போட்டிருப்பாங்க நீட்டாக ப்ராசஸ் இருக்கும் நான் ஒன்றுமே பண்ணல பாருங்க அப்படியே அஞ்சு பர்சன்டேஜ் மூணு முறை கண்டுபிடிச்ச ஆன்சர் அவ்வளோதாங்க சரிங்களா நம்ம இதை பற்றி கண்டிப்பாக இன்னொரு வீடியோவில் போட்டு பார்ப்போம் ஆனால் அதை பாருங்கள் உங்களுக்கு புரியும் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் அடுத்த கொஸ்டின் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நாலு சதவீத வட்டி விதத்தில் ரெண்டு ஆண்டுகளில் ஆயிரத்தி அறநூற்றி முப்பத்தி ரெண்டை கூட்டு வட்டியாக தரும் அசலின் மதிப்பை காண்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அசல் வந்து ஆப்ஷனில் இருக்குங்க இந்த மாதிரி ஆப்ஷன் வச்சு போடணுன்னா எப்படி போடணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எப்போவுமே நான் ஒரு விஷயத்த சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணுற மெத்தேடு வந்து எப்போவுமே ஒரு கொஸ்டினில் பெரிய ஆப்ஷனை தொடக்கூடாது சின்ன ஆப்ஷன் என்ன பதினஞ்சா பதினஞ்சு பதினஞ்சாயிரமாக அதே தொடக்கூடாது பிட்வீனில் இருக்கிற ரெண்டு ஆப்ஷன் தான் தொடரணும் ஏன்னா உங்களுக்கு அப்போ தான் வந்து இப்போ நான் உதாரணத்துக்கு பாருங்களேன் பதினெட்டாயிரம் எடுக்கிறேன்னு வச்சுங்க பதினெட்டாயிரம் எடுத்து நான் கணக்கு போடும் போது இந்த ஆயிரத்தி முந்நூற்றி ஆயிரத்தி அறநூற்றி முப்பத்தி ரெண்டை விட கம்மியாக வந்துச்சுன்னா டெஃபினட்டாக பதினஞ்சாயிரமும் கிடையாது பதினெட்டாயிரமும் கிடையாது நான் ஒரு கொஷின்லேயே ரெண்டு ஆப்ஷன் மீட் பண்ணிட்டேன் கரெக்டாக அடுத்த ரெண்டு ஆப்ஷன் தான் செக் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்போ அடுத்த ஆப்ஷன் என்ன பண்ணலாம் இது ரெண்டுத்தில் ஒன்று எடுக்கலாம் எடுத்தால் ஒன்று அது ஆயிரத்தி அறநூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு வரும் அல்ல அதுவும் தப்பாகிட்டா இப்போ உதாரணத்து இது தப்பு அப்படின்னா இருக்கிற ஒரே வே என்ன அது டி தான் டிக் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ரெண்டு ஆப்ஷனில் நீங்கள் ஆன்சர் கொண்டு வந்துடலாம் ஒரு பர்ஃபெக்டான ஆன்சர் கொண்டு வரலாம் தப்பாகவும் கொண்டு வரலாம் ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ரெண்டு ஆப்ஷனில் ஆன்சர் கொண்டு வந்துடலாம் புரியுதுங்களா அதேமாரி நம்ம ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணும்போது ஜீரோக்கள் அதிகமாக இருக்கிறது தான் எடுக்கணும் அஞ்சின் மடங்குகள் இருக்கிறது எடுக்கணும் அப்படி எடுத்து கணக்கு போட்டால் தான் உங்களுக்கு வேகமாக டக்கு டக்குன்னு முடிக்க முடியும் எப்போவுமே நான் வச்சுங்க சரியா இப்போ பாருங்களேன் இதில் நான் ஆப்ஷன் எடுத்து போட போகிறேன் ஆப்ஷன் எடுத்து போடும்போது பதினஞ்சாயிரம் எடுக்கல இருபத்தி நாலாக எடுக்கல இதில் ஜீரோக்கள் அதிகமாக இருக்குது சொன்னேன் அப்போ ஜீரோக்கள் அதிகமாக இருக்குது இருபதாயிரம் அதான் ஈஸியாக இருக்கும் கணக்கு போட அதுக்காக சொல்கிறேன் அப்போ ஆப்ஷன்ஸ் எடுக்கிறேங்க கரெக்டாக கண்ணு பார்த்துடலாம் இருபதாயிரம் ஆப்ஷன் கரெக்டான்னு செக் பண்ணுறேங்க இருபதாயிரம் மீன்ட்டு ரெண்டு வருஷத்துக்கு நாலு பர்சன்டேஜ் அப்போ ஒரு வருஷத்துக்கு நாலு பர்சன்டேஜா முதல் நாலு கண்டுபிடிக்கணும் ரெண்டு வருஷத்துக்குன்னா ரெண்டு முறை வட்டி கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா இந்த பெருக்கல் போனோம்னா ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிடணும் ஓகேவா அப்போது ஒரு நாள் நாலு இந்தாங்க எட்டு எட்டு ரெண்டு ஜீரோ எட்நூறுபான்னு வருதுங்க மொத்த வருஷத்துக்கு கூட்டு வட்டி அடுத்தது என்ன பண்ணோம் இப்படி இந்த வேல்யூவாக கூட மறுபடியும் நாலு பேருக்கணும் இதை பெருகணுன்னா ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணும் அப்போது எட்டு நாலு முப்பத்தி ரெண்டுன்னு வரும் சரிங்களா சரி இப்போ என்ன சொல்லியிருக்கேன் ரெண்டு வருஷமாக இருந்தால் இந்த வட்டியாக கூட ரெண்டாக கூட ரெண்டு ஒன்றுன்ற கோட் நம்பரோட பெருக்க சொன்ன ரெண்டு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் தானே இருக்குது அப்போ எட்நூறு ரெண்டு முறை போட்டால் ஆயிரத்தி அறநூறு நான் இங்கே எழுதுகிறேன் ஆயிரத்தி அறநூறு ஒன்றா கூட முப்பத்தி ரெண்டு போனால் முப்பத்தி ரெண்டு கூட்டுங்க கூட்டினா ஆயிரத்தி அறநூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு ஸோ வந்துருச்சா ஆயிரத்தி அறநூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு தானே கொஷனில் கேட்டாங்க அங்கே ஐச்சு பார்த்துடலாமா ஐச்சு பார்த்துடலாமா போகிறது புரியுதுங்களா ஐச்சுட்டேன் இங்கே பாருங்கள் ஃபர்ஃபெக்டாக ஒரு பிழை இல்லாமல் அழகாக வருது நான் எந்த ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணலை புரியுதா கொஞ்சம் அச்சு பண்ணிங்க உடம்பு கொஞ்சம் முடியல சரி அடுத்ததுங்க ஒன்பதாவது கொஸ்டனுங்க சரியாக ஆயிடுறேன் இதில் என்ன சொல்கிறான்னு பாருங்களேன் அரை ஆண்டுக்கு ஒரு முறை வட்டி அசலுடன் சேர்க்கப்பட்டால் ரூபாய் ஆயிரத்திற்கு ஆண்டுக்கு பத்து சதவீதத்தில் பதினெட்டு மாதங்களுக்கான கூட்டு வட்டியை காண்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா சரி பதினெட்டு மாதம் இப்படின்னா என்ன சார் அரை ஆண்டுக்கு ஒரு முறைன்றாங்க அப்போது ஆறு மாதம் ஆறு மாதம் ஆறு மாதம் ஆறு ஆறு பன்னெண்டு பன்னெண்டு ஒரு ஆறாம் பதினெட்டு அப்போ பதினெட்டு மாதன்றது எத்தனை ஒன்றரை வருஷம் அதாவது அப்போ எத்தனை முறை வட்டி கணக்கிடுறாங்க மூணு முறை மூணு முறைனா என்ன நம்ம சொன்னேன் மூணு மூணு ஒன்று கோட் நம்பர் ஞாபகம் இருக்கா ஓகே ஆயிரம் ரூபாய் எடுத்துக்கலாம் கணக்கு போகிற மாதிரிங்க ஆயிரம் இன்ட்டு எத்தனை பர்சன்டேஜ் பத்து பர்சன்டேஜ் பத்து பர்சன்டேஜ் போடக்கூடாது ஞாபகம் இருக்கணும் கரெக்டாக பத்து பர்சன்டேஜ்னா என்ன சொல்லியிருக்கேன் வருஷத்துக்கு அதாவது பன்னெண்டு மாதத்துக்கு பத்து பத்து பர்சன்டேஜ் அப்போ இதில் பாதி தானே ஆறு மாதம் ஏன்னா ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு முறை தானே கணக்கிடுறாங்க அப்போ அஞ்சு பர்சன்டேஜ் அப்போ இதை வச்சு தான் போடணும் கணக்கு ஓகேவா பத்து வச்சு போடக்கூடாதுங்க பார்த்துங்க ஆண்டுக்குன்னு சொன்னால் அப்படியே போடணும் ஆறு மாதம்னு சொன்னால் பாதியாக்கணும் இப்போ இதே மூணு மாதம் வருதுன்னு வச்சுங்க கணக்கு அப்போ இதில் பாதிய
மொதல் ஆறு மாதம் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் இன்ட்டு போட்டால் ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணோம் பெருக்கன்னா ஐம்பதுன்னு வரும் இது தாங்க மொதல் வேல்யூ இந்த வேல்யூ கூட மறுபடியும் என்ன பண்ணோம் மொதல் வேல்யூ இது இதாக கூட மறுபடியும் அஞ்சு பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் அஞ்சு பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணும் பெருக்கணும் ஒரு ஜீரோ தாங்க இருக்குது சரி பரவாயில்ல நான் அப்படியே வச்சுக்கிறேன் ஐஎஞ்சி இருபத்தி அஞ்சு அப்போ என்ன சொன்னேன் ஒரு அணு தள்ளி புள்ளி வைக்கணுமா ரெண்டாயிரம் ரூபா அப்போ முதல் ஐம்பது ரூபா ரெண்டாவது ரெண்டாயிரம் ரூபா மறுபடியும் என்ன பண்ணோம் இன்னொரு வாட்டி பண்ணோம் ஏன்னா மூணு முறை இல்லை அப்போ அஞ்சாவோட பெருக போகிறீங்க நல்லா பாருங்கள் இதை பெருக்கணுனாலும் ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணும் ஓகேங்களா அப்போது இதை பெருக்கணுனாலும் அதான் சொல்லியிருக்கு ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணோம் ஆல்ரெடி புள்ளி இருக்குங்க ஐயோ எனக்கு புள்ளி வச்சு பெருக்க தெரியாது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படி பெருக்கிங்க அப்படி இல்லைனா ரெண்டு ஜீரோ முதல்ல ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணுமா ரெண்டு ஜீரோ இல்லை ரெண்டு ஸ்தானம் தள்ளி வைக்கணுமா இப்போ இந்த ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு இருபத்தஞ்சுன்னு நினச்சிங்க நான் ஒரு ஸ்தானம் அப்புறமா புள்ளி வச்சுக்கிறேன் ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணால் புள்ளி வச்சுனா இருபத்தஞ்சு பைசான்னு இருக்குமா அப்படி சொல்கிறேன் ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணுறதுக்கு சொல்கிறேன் அந்த புள்ளியை ஐப்பத்தி தள்ளி வைங்க ஆக மொத்தம் மூணு புள்ளி தள்ளி வைக்கணும் அதான கான்செப்ட் கரெக்ட் பட் கணக்குக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த புள்ளி மறந்துட்டேன் இருபத்தஞ்சி ரூபா இருக்குன்னு வச்சுக்கிறேன் இருபத்தஞ்சி ரூபாய் ரெண்டு ஸ்தலம் தள்ளினா இருபத்தஞ்சி பைசாவும் ஆகும் இருபத்தஞ்சி பைசாவை நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அஞ்சால் பெருக போகிறேன் ஓகேங்களா இருபத்தஞ்சி பைசாவை அஞ்சால் பெருக்குனா உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு ஒரு ரூபா இருபத்தஞ்சி பைசான்னு வரும் அப்படி தானே வரும் அஞ்சால் பெருக்கிறேன் அதாவது ஜீரோ புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு இன்ட்டு அஞ்சு போட்டிங்கன்னா ஒரு ரூபா இருபத்தஞ்சி பைசா அப்போ இன்னொரு ஜீரோ தள்ளி போட்டால் எவ்வளோ வரும் ஜீரோ புள்ளி ஒன்று ரெண்டு அஞ்சுன்னு வரும் கரெக்டாக பெருக்குனது புரியுதுங்களா பெருக்குது நீங்கள் என்ன புரியலனா காலேஜில் போட்டு பாருங்கள் எனக்கு புரியும் இப்போ அதுக்கான கோட் நம்பர் என்ன இது மூணால் பெருக்கணும் இது மூணால் பெருக்கணும் இது ஒன்றால் பெருக்கணும் அவ்வளோதான் அப்போ ஐம்பது மூணு முறை பெருக்கணும் நான் கீழே போடுறேன் புரியுறதுக்காக நூற்றி ஐம்பது அப்போது அடுத்தது என்ன இருக்குது இருபத்தஞ்சி பைசா மூணு முறை போட்டால் எழுபத்தி அஞ்சு பைசா எழுபத்தஞ்சி பைசா இல்லை இருபத்தஞ்சி பைசா ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு இன்ட்டு அஞ்சு எத்தனை வாட்டி மூணு வாட்டி போட்டிங்கன்னா ஏழு ரூபா ஐம்பது பைசான்னு வரும் கரெக்டாக ஓகே அடுத்தது என்ன இருக்குது அது ஒன்றால் தான் பெருக்கணும் ஒன்றால் பெருக்கிறது ஒரு ஜீரோ புள்ளி ஒன்று ரெண்டு அஞ்சுன்னு வரும் ஓகேவா இதான் அவங்க கொடுத்துருக்கிற மொத்த வேல்யூ கொடுக்கலாமா அஞ்சு ஏழு ஒன்று ஒன்று ஆறு ஆறு தானே இங்கே எப்படி கூட்டுறேன் நாங்கள் அஞ்சு ஓகே இல்லை தப்பாக கூட்டிகிட்டேன் சார் தப்பாக கூட்டிகிட்டேன் சரி அழிச்சிட்றேன் ஒன்றும் இல்லை அப்படியே அப்படியே கழிங்க நான் என்ன கூட்டுறேன் அஞ்சுங்க இங்கே ரெண்டுங்க இங்கே ஆறுங்க புள்ளி வச்சுக்கிறேன் இங்கே மேலே என்ன இருக்குது ஜீரோ தான் இருக்குது ஏழு அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்குது அஞ்சு இருக்குது அஞ்சு இங்கே என்ன இருக்குது ஒன்று 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 தானே எஸ் எஸ் நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு ரூபா ஆறு ரெண்டு அஞ்சு பைசா அப்படி தானே கரெக்டாக இப்படியே வச்சுக்கலாம் நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு ரூபா புள் ஆறு அறநூற்றி இருபத்தஞ்சி பைசா இப்படி தான் வருது சரி அப்படியே போய் பார்ப்போமே கரெக்டாக இருக்கா என்னடா கூட்டுற அப்படின்றீங்களா சரி ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அழிச்சிடறேன் நம்ம என்ன பார்த்துட்டு நம்ம வேலை பார்த்துட்டு வந்துட்டேன் நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு ரூபா அறுபத்தி அறுபத்தி இல்லைங்க ஆறு புள்ளி ஆறு ரெண்டு அஞ்சு ஓகேங்களா மொத்தம் அழிச்சிடறேன் நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு புள்ளி வருதுங்க எத்தனாவது கணக்கு நம்ம பார்க்குறோம் இந்த இருக்குது பாருங்கள் ஆ வந்து பாருங்கள் நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு கரெக்டாக வந்துச்சு பாருங்கள் நான் வேறு எங்கேயுமே இல்லை நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு புள்ளி ஆறு மூணு ஆறு மூணு இல்லை ஆறு ரெண்டு அஞ்சுன்னு வந்துச்சு கரெக்டாக வருதுங்களா புள்ளி கூட பாருங்கள் பர்ஃபெக்டாக வரும் அவ்வளோ பர்ஃபெக்டான கொஷின் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் நான் போகிறதுல வரும் என்னது வித்தவுட் ஃபார்முலா எந்த ஃபார்முலாவும் பயன்படுத்த தேவையில்லை ஓகேங்களா புரியுதுங்களா புரியுது புரியுது அதாங்க அவ்வளோதாங்க பாருங்கள் இந்த கொஷின் போட்டாச்சு சரி அடுத்த கொஷின் போயிடலாமா அழிச்சிட்டு வந்துட்டேன் பத்தாவது கொஷின் வந்தாச்சு ரூபாய் எட்நூறு என்ற தொகையானது பத்து சதவீத வட்டி விதத்தில் வருடத்துக்கு இரண்டு முறை கூட்டு வட்டி கணக்கிடப்பட்டால் எத்தனை ஆண்டுகளில் தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு ரூபா பத்து வயசாக ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா இப்போ வட்டி நம்ம அப்படி கொள்ளலாமே எட்நூறு ரூபாயில் தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு ரூபா பத்து பைசா கேட்சிங்கன்னா நூற்றி இருபத்தி ஆறு ரூபா பத்து பைசா இதான வட்டி இதை கண்டுபிடிக்கணும் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ஆண்டையும் ஆண்டு எத்தனைன்னு பார்க்கணும் கரெக்டுங்களா இதில் வந்து நானே இந்த பாருங்களா இந்த ஆப்ஷன்லேயே நான் சொல்லிடலாம் நம்ம கணக்கில் இருக்கிறது உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தது மூணு மூணு ஒன
மூணு முறை தான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அப்போது இந்த ஆப்ஷனில் பார்க்கும்போது எனக்கு இருக்கிறதே மூணு முறை ஆப்ஷன் மட்டும் தான் இருக்குது அதிலே போடுங்க நான் சொல்லிடுறேன் கண்டிப்பாக நாலு முறைக்கு வரைய வராது புக்லேயே இல்லை அது போடவும் முடியாது உங்களால் சரிங்களா அதனால் ஒன்று ரெண்டு முறை இல்லை மூணு முறை இது மட்டும் தான் இப்போ ஆப்ஷனில் மூணு முறை இருக்கிறதால நீங்கள் போட்டே பார்க்கணும்னா இதை ஆன்சர் நான் வெரிஃபை பண்ணி காமிக்கிறேன் இதை பற்றிலாம் நம்ம டீடெயில் நம்ம வீடியோவில் பார்க்கலாம் இப்போது இங்கே பாருங்களா இங்கேயும் வேலையை முடிப்போம் ரெண்டு ரெண்டு முறை கணக்கிடுறாங்களா வருஷத்துக்கு பத்து பர்சன்டேஜ் அப்போது ஆறு மாதத்துக்கா ஆறு மாதம்னா பத்தில் பாதி அஞ்சு பர்சன்டேஜ் அதை நான் வச்சுக்கணும் அப்போது எட்நூறுரூபா எட்நூறுரூபாயில் அஞ்சு பெருக்க போகிறேன் மூணு முறை பெருக்க போகிறேன் அப்போது ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணால் எட்டு அஞ்சு எவ்வளோ வரும் நாற்பது சரி ஓகே நாற்பது அடுத்து இதை விட அஞ்சால் பெருக்க போகிறேன் இதாங்க மொதல் ஆறு மாதத்தோட வட்டி அப்போது இதில் என்னென்னா ஒரு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிடலாம் இன்னொரு ஜீரோக்கு ஒரு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி வைக்கலாம் பட் நான் வைக்கல கணக்கு போட்டுட்டு புளி இது வச்சுக்கிறேன் ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணும் கரெக்டாக நாலு அஞ்சு வரும் ஒரு அஞ்சு அஞ்சு இரஞ்சு பத்து மூஞ்சு பாஞ்சு நாலு அஞ்சு இருபது இருபதா இருபது ஆனால் என்ன சொன்னேன் ஒரு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணுமா அப்போ ஆன்சர் ரெண்டும் தான் வரும் கரெக்டாக கரெக்டு அப்போது இதை பாருங்கள் ரெண்டும் தான் போடணும் ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிட்டா இப்போ அஞ்சாவது பேருக்கணும் அஞ்சாவது பேருக்கு என்ன சொன்னேன் ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணும் இல்லை அப்போ பெருக்கிட்டு ரெண்டு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி வச்சுக்கலாம் ஒரு அஞ்சு அஞ்சு இரஞ்சு பத்து பத்துன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ வரும் இப்போ இருக்குங்களா பத்துன்னு இருக்கு ஒரு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிட்டு ஒரு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி வைக்கலாம் அப்போ ஜீரோ புள்ளி ஒன்றுமா எஸ் ஐயோ ஆயிடுச்சு மொத்தம் சரி ஓகே நோ ப்ராப்ளம் சாரிங்க மாதிரி தேசத்தை சரி ஓகே பாருங்களா எட்நூறு இன்ட்டு அஞ்சு அப்படி இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணோம் நாற்பது ரூபான்னு வரும் கரெக்டாக இதை விட அஞ்சு பேருக்கணும் அப்படி பெருக்கணும்னா ஒரு ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணணும் ஒரு ஜீரோ தான் இருக்குது நாலஞ்சு இருபது இருபதுன்னா ஒரு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணால் ரெண்டுன்னு வரும் கரெக்டாக மறுபடியும் அஞ்சுன்னு போடுறேன் இதை விட ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணால் தான் பிடிக்க முடியும் ஜீரோ இல்லை அதனால் ஆன்சரில் ஜீரோ ரெண்டு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி வச்சுக்கிறேன் ஒரு அஞ்சு அஞ்சு இரஞ்சு பத்து பத்துன்னு இருக்கா பத்துன்னு வரத்து நம்ம ரெண்டு ஸ்தானம் தள்ளி வச்சுன்னா ஜீரோ புள்ளி ஒன்றுன்னு வருமா நீங்கள் பாருங்கள் இதை மட்டும் ஆயிடுச்சு ஆயிடுச்சு இல்லை இது இது மட்டும் ஆயிடுச்சு வைக்கிறேன் அப்போ ஜீரோ புள்ளி ஒன்றுன்னு வருமா கரெக்டாக கரெக்ட் ஓகே 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 அப்போ இப்போ என்ன பண்ணோம் இதை மூணால் பேருக்கணும் இதை மூணால் பேருக்கணும் இதை ஒன்றால் பேருக்கணும் அப்போது நாற்பது மூணால் பேருக்கு போகிறீங்க நாற்பது மூணால் பேருக்குனா நூற்றி இருபது கரெக்டாக நான் வேறு கலரில் போட்டோம் பாருங்கள் நூற்றி இருபது அடுத்தது ரெண்டு மூணால் பேருக்கணும் ரெண்டு மூணால் பேருக்கணும் ஒரு மூணு மூணு ஏழு மூணு ஆறு அடுத்தது இது ஒன்றால் பேருக்கு போகிறீங்க அப்போ ஜீரோ புள்ளி ஒன்று இப்போ கூட்டலாமா அப்போ இங்கே ஒன்று இருக்கும் இங்கே புள்ளி இருக்கும் இங்கே ஆறு இருக்கும் அடுத்தது ரெண்டு ஒன்றுன்னு இருக்கும் அப்போ நூற்றி இருபத்தி ஆறு புள்ளி ஒன்று அப்படின்னு வந்து நூற்றி இருபத்தி ஆறு புள்ளி ஒன்று மொத்தம் அழிச்சிட்டோமா நூற்றி இருபத்தி ஆறு புள்ளி ஒன்று நூற்றி இருபத்தி ஆறு புள்ளி ஒன்று இருக்குதா இருக்குதா இருக்குது ஆமாம் அதான் நான் கண்டுபிடிச்சுமே எட்நூறு இதே தான் இதான் நம்ம பார்த்தோமேங்க தருக்குது பத்து பைசா என்ன சொன்னால் எட்நூறில் தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு புள்ளி பத்து கழிச்சிங்கன்னா வட்டின்னு சொன்னேன் அதான் வந்து நூற்றி இருபத்தி ஆறு புள்ளி ஒன்று அது ஜீரோ பத்து பைசா கரெக்டாக வந்துச்சு பர்ஃபெக்டாக வந்து பாருங்கள் ஒன்றும் தேவை இல்லை அதுக்கு தான் சொன்னேன் உங்களுக்கு கொஷின் எப்பவுமே என்னான்னு வரும் மூணு வாட்டி ரெண்டு வாட்டி தான் கணக்கு வரும் அதை நான் வச்சுங்க சரி சார் அடுத்தது பதினோராவது கொஷின் சொல்லுங்கள் பத்து கொஷின் இப்படியே முடிச்சாச்சு அடுத்தது பதினோராவது கொஷின் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கூட்டு வட்டி பெறும் ஒரு தொகை இரண்டு வருடங்களில் மூன்று மடங்காகிறது எனில் அது எத்தனை வருடங்களில் இருபத்தி ஏழு மடங்காகும் இது டிஎன்பிசியில் கேட்டிருக்காங்க ரொம்ப ஈஸிங்க இப்போது உங்களுக்கு தெரியும் மடங்குன்னா பெருக்கும் ஆண்டுனா கூட்டும் உங்களுக்கு மைண்ட்லேயே போகிறதுக்கு செட்டப்புக்காக நான் ஒரு போகிற மாதிரிங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இது மடங்குன்னு வைங்க இது ஆண்டுன்னு வைங்க சரிங்களா ஒரு கோடு போட்டுக்கிட்டேன் என்ன சொல்கிறாங்க கூட்டு வட்டி ரெண்டு வருஷத்தில் மூணு மடங்காக தான் நான் வருஷத்தில் ஃபுல்லப் பண்ணுறேன் மடங்கில் ஃபுல்லப் பண்ணுறேன் அப்போது அடுத்த ரெண்டு வருஷம் அடுத்த ரெண்டு வருஷம் இதான் கணக்கு அடுத்த ரெண்டு வருஷத்தில் என்ன ஆகும் மூ மூணு ஒன்பது மடங்கு ஆகும் அடுத்த ரெண்டு வருஷத்தில் என்ன ஆகும் ஒம்பது மூணு இருபத்தி ஏழு மடங்கு ஆகும் அது வந்துருச்சா இருபத்தி ஏழு மடங்கு எத்தனை ஆண்டு ஆகுது ஆண்டு இது கூட்டணும் மடங்கை பெருக்கணும் அதான் சொன்னேன் ஆண்டை கூட்டணும் மடங்கை பெருக்கணும் புரியறதுக்காக நான் டைக்ராமில் சொல்கிறேன் அப்போது ரெண்டு நாலு ஆறு ஆறு ஆண்டு அவ்வளோதாங்க புரியுதா போகிறது
ஆனால் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் எப்போவுமே வட்டி வந்து ஒரு வருஷத்து தான் கணப்பிடுவாங்க நான் இப்படி ஒரு கூட போகிறேன் உங்களுக்கு புரியத்துக்காக இப்படி ஒரு கூட போட்டுப்போம் என்ன சொல்கிறேன்னா ரெண்டு வருஷத்தில் இங்கே ரெண்டு வருஷம் இது ஒரு வருஷம் ஆண்டுனா கூட்டணும் மடங்குனா பெருகும் இங்கே ஒன்பது மடங்கு ஆகுது எனக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு தெரிஞ்சால் தான் கணக்கு பண்ண முடியும் ஏன்னா பர்சன்டேஜை பற்றி வரைக்கும் ஒரு வருஷம் தான் கண்டுபிடிக்கணுங்க சரிங்களா அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் இது ஒன்பது மடங்குன்றது ரெண்டு வருஷம் அப்போ ஒரு வருஷம்னா என்ன பண்ணலாம் ஜஸ்ட் அதுக்கு உங்களுக்கு தெரியும் ரூட் எடுத்தாவே வந்துடும் கரெக்டாக அப்போ ஒன்பது ரூட் எடுத்தால் என்ன வரும் மூணு இப்போ பாருங்களா மூணு மூணு ஒன்பது அப்போ கரெக்டாக வருதுங்களா இப்படி கூட பாருங்கள் ரூட் எடுக்க வேணாம் ஒரு நம்பர் நீங்கள் தொடராமல் எடுத்து கூட செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்போது ஒரு வருஷத்துக்கு மூணு மடங்கு ஆகுது சரிங்களா அப்போ மடங்குன்னா என்ன சார் பண்ணோம் கூட்டு வட்டி பொறுத்த வரைக்கும் மடங்கை கண்டுபிடிக்க ஒன்றும் இல்லை நான் உங்ககிட்ட மட்டும் சொன்ன பாருங்கள் என்ன சொன்னேன் மடங்கள் ஒன்று கழிச்சு நூறு ஆளை பிரிக்குங்க அவ்வளோதான் அதில் கூட்டு வட்டியில் தனி வட்டியில் என்ன சொன்னால் ஏதாச்சும் ஒரு வேலை கொடுத்துருப்பாங்க அதால் பெருக்குங்கன்னு இதில் அந்த வேலை கூட கிடையாதுங்க கூட்டு வட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் வகுக்கிற வேலை கிடையாது ஜஸ்ட்டு மடங்கள் ஒன்று கழிச்சுங்க அவ்வளோதாங்க இன்ட்டு நூறு போட்டுங்க அப்போது மூணு மடங்கா அப்போ மூணு மைனஸ் ஒன்று இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அப்படி தான் போட போகிறீங்க அப்போது மூணில் ஒன்று போச்சுன்னா ரெண்டு ரெண்டாவது நூறு போகிறீங்கன்னா இரநூறு பர்சன்டேஜ் ஐஸ்ட்டேன் இரநூறு பர்சன்டேஜ் இருக்கா பாருங்கள் ஆப்ஷன் சி அவ்வளோதாங்க முடிஞ்சிடுச்சு ஓகேங்களா அடுத்தது பதிமூணாவது கொஸ்டின் காலாண்டுக்கு ஒரு முறை கூட்டு காலாண்டுக்கு ஒரு முறை வட்டி மறுபடி படிக்கிறாங்க காலாண்டுக்கு ஒரு முறை முறை கூட்டு வட்டி கணக்கிடும் முறையில் பதினையாயிரத்தி அறநூற்றி இருபத்தஞ்சிக்கு பதினாறு சதவீத வட்டி விதத்தில் ஒன்பது மாதத்துக்கான கூட்டு வட்டி மதிப்பை காண்க சமய சிங்க ஐயோ காலாண்டா அப்படின்னா கொஷின் இதில் வந்து சமய ஸ்டஃப்பாக இருக்கும் ஆனால் இங்கே பாருங்களா எப்படி போகிறோன்னு பாருங்களா உங்களுக்கே புரிஞ்சிடும் என்ன வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க முதல்ல பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிச்சிடுவோம் பதினாறு பர்சன்டேஜுன்றது பன்னெண்டு மாதத்துக்குங்க இதில் பாதி ஆறு மாதம் அப்போ பதினாறில் பாதினா எட்டு பர்சன்டேஜ் இப்போ ஆறில் பாதி எவ்வளோ மூணு மாதம் அப்போ இது எவ்வளோ வரும் நாலு பர்சன்டேஜ் அவ்வளோதாங்க அப்போ மூணு மாதத்துக்கு நாலு பர்சன்டேஜ் புரியுதுங்களா சொல்கிறது மூணு மாதத்துக்கு நாலு பர்சன்டேஜ் கவுண்ட் எடுத்தால் போதும் முடிஞ்சிடுச்சு இப்போது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தா காலாண்டுக்கு ஒரு முறை காலாண்டுனா மூணு மாதத்துக்கு ஒரு முறை கணக்கிடுறாங்க சரிங்களா அப்போது நாலு பர்சன்டேஜ் கணக்கு பண்ணிட்டேனா இப்போ பாருங்கள் மூணு 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 எத்தனை மாதம் ஆகுது மூணு மூணு ஆறு ஆறு மூணு ஒன்பது மாதம் ஆகிடுச்சா அப்போது இதுலேயும் மூணு மாதம் கவுண்டிங் தான் அப்போ இதுக்கான கோட் நம்பர் என்ன மூணு மூணு ஒன்று கரெக்டாக ஓகே கண்டுபிடிக்கலாமா நாலு பர்சன்டேஜ் எடுக்கணும் பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கிட்டு உங்களுக்கு தனி வீட்லேயே சொல்லியிருக்கேன் இப்போ கொஸ்டின் எதிரும் பாருங்கள் பதினையாயிரத்தி அறநூற்றி இருபத்தி அஞ்சு இன்ட்டு நாலு பர்சன்ட்டு உங்களுக்கு என்ன சொன்னேன் இங்கே பாருங்களேன் ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணும் இல்லையா புள்ளி வச்சுக்கிட்டு மைண்ட்லேயே போடலாங்க இருபத்தஞ்சி பைசா இருபத்தஞ்சி பைசா நாலு முறை போட்டால் ஒன்று ஓகேங்களா அதை முடிச்சுட்டேன் அப்போ நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு போடணும் நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு நாலு முறை போட்டால் அறநூற்றி இருபத்தி நாலு இதை அப்படி ஒன்று கூட்டினா அறநூற்றி இருபத்தி அஞ்சு அப்படின்னு வந்துடும் கரெக்டுங்களா அப்போ முதல் வேலி அறநூற்றி இருபத்தி அஞ்சு அவ்வளோதான் எனக்கு பெருகே தெரியலாம் நான் போட்டுட்டேன் முதல் கண்டுபிடிச்சாச்சு இன்ட்டு நாலு போட போகிறேன் சரிங்களா ஏன் அறநூற்றி இருபத்தஞ்சா கூட போனோம்னா இப்போ என்ன சொன்னேன் நாலு பெருக்கணும்னா ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணோம் அப்போ என்ன பண்ணோம் ரெண்டு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி வச்சுட்டேன் ஜீரோ இல்லாதால் அப்போ ஆறு பை இருபத்தஞ்சி பைசாவா இப்போ தான் சொன்னேன் இந்த இருபத்தஞ்சி பைசாவை நாலு முறை போட்டால் ஒரு ரூபான்னு வரும் ஆறை வந்து நாலு முறை போட்டால் இருபத்தி நாலுன்னு வரும் தான் இங்கே போகிறேங்க இருபத்தி நாலு இன் இருபத்தி நாலோட ஒன்று கூட்டுறோமா இருபத்தி நாலோட ஒன்று கூட்டலாம் முழு நம்பர் அப்போ என்ன வரும் இருபத்தி அஞ்சுன்னு வந்துடுமா சரி இருபத்தி அஞ்சு இன்ட்டு நாலு அப்படின்னு போட போகிறேன் ஸோ ஃபைனல் டச் ஃபைனல் டச்னால் இந்த நாலை பெருக்கணும்னா ரெண்டு ஸ்தானம் துள்ளி வைக்கணும் ஏன்னா ஜீரோ இல்லை இருபத்தஞ்சி பைசா இருபத்தஞ்சி பைசா ரெண்டு முறை போட்டோன்னா வரும் ஒன்றுன்னு வரும் அவ்வளோதாங்க என்னென்ன கண்டுபிடிச்சோம் நான் மொத்தம் அழிச்சிடுறேன் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது முதல்ல அறநூற்றி இருபத்தி அஞ்சு ரெண்டாவது எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சோம் ரெண்டாவது எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சோம் இருபத்தி அஞ்சு மூணாவது எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சோம் ஒரு ரூபா கண்டுபிடிச்சாச்சா இப்போ கோட் நம்பர் என்ன பண்ணோம் மூணு மூணு ஒன்று அவ்வளோதான் முடிஞ்சிடுச்சுங்க ஆன்சர் இது எப்படி சார் போடலாம் அப்படின்னு கேட்டால் அறநூற்றி இருபத்தஞ்சு மூணு முறை பெருக்கனா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபத
பார்க்கலாம் ஆன்சர் எங்கேது ஆ பாருங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று பர்ஃபெக்டாக வருது பாருங்கள் எந்த ஒரு பிழையும் இல்லாமல் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கரெக்டாக வரும் ஓகேங்களா புரியுதுங்களா நம்ம அடுத்த கொஷின் போகலாமா எத்தனாவது கொஷின் எடுத்தது பதினேழாவது கொஷின் ஒரு தொகையானது குட்டுவட்டி முறையில் ஐந்தாண்டுகளில் இரு மடங்காகிறது இனி எட்டு எட்டு மடங்காக எத்தனை வருஷம் ஆகும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இப்போ தான் இந்த மாதிரி ஒரு கணக்கு போட்டு காமிச்சேன் மறுபடியும் போடலாம் சரி அழிச்சிடுறேன் இதை ஒரு தொகையானது அஞ்சு ஆண்டில் இரு மடங்கு ஆகுது அப்போ எட்டு ஆண்டில் எத்தனை மடங்கு ஆகணும் ஒரு கோடு போட்டுங்க ஒன்று இல்லை ஒன்று இல்லை அவ்வளோதாங்க இந்த மாதிரி ஒரு கோடு போட்டுக்கலாம் அஞ்சு பத்து அஞ்சு அஞ்சு மாதங்கள் கீழே போட போகிறீங்க மா ஆண்டுகள் மாதங்கள்னு சொல்லிட்டு ஆண்டுகள் இது மடங்குகள் கரெக்டுங்களா அஞ்சு ஆண்டில் ரெண்டு மடங்காக தான் அப்போ அடுத்த அஞ்சு ஆண்டு என்ன ஆகும் ரெண்டு ரெண்டு நாலு மடங்காகும் அடுத்த அஞ்சு மடங்கு என்ன ஆகும் நாலு நாலு ரெண்டு எட்டுன்னு ஆகும் என்ன கொட்டாங்க எட்டு மடங்கு அகத்துக்கு எத்தனை வருஷம்னு கேட்டாங்க மேலே பெருக்குவோம் கீழே இங்கே மேலே பெருக்குவோம் ஏன்னா மடங்கு மேலே பெருக்குவோம் கீழே கூட்டுவோம் அப்போது ரெண்டு நாலு நாலு ரெண்டு எட்டு எட்டு மடங்கு ஆகுதா எத்தனை வருஷம் அஞ்சு பத்து பாஞ்சு பாஞ்சு வருஷமா அவ்வளோதாங்க முடிஞ்சு போச்சு நான் எந்த ஃபார்ம்லாம் இப்போவும் பயன்படுத்துற பாஞ்சு டி ஆன்சர் அவ்வளோதாங்க அவ்வளோதாங்க படா படாச்சுடா பா அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி அடுத்தது பதினஞ்சாவது கொஷின் பதினஞ்சாவது கொஷின் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி நானூறுக்கு ஐந்து சதவீத வட்டி விதத்தில் ரெண்டு ஆண்டுகளில் கிடைக்கும் கூட்டு வட்டிக்கும் தனி வட்டிக்கும் வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னு கேட்டுருக்காங்க ஸோ ஒரு விஷயம் நல்லா சொல்கிறேன் கேட்டுங்க நம்ம ஸ்கூல் புத்துக்கில் மூணு வருஷத்துக்கு இருக்காது ரெண்டு வருஷத்துக்கு மட்டும் தான் இருக்கும் நான் இப்போ சொல்கிறது மட்டும் தான் அப்போ வச்சுன்னு போங்க முடிஞ்சிச்சு சும்மானா மூணு வருஷத்துக்கெல்லாம் குவாய்ப்பாதீங்க சரி எப்பவுமே கொஷின் பேப்பரில் ரெண்டு வருஷம் கொடுத்துட்டு தனி வட்டி கூட்டு வட்டின்னு கேட்டாங்கன்னா நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னு மட்டப்பாக இருக்கேன் ரெண்டு முறை செய்யுங்க ஆன்சர் பர்ஃபெக்டாக வருங்க என்ன சொன்னேன் ரெண்டு முறை ரெண்டு வருஷம் கேட்டு தனி வட்டிக்கும் கூட்டு வட்டிக்கும் டிஃப்ரென்ஸ்னு கேட்டாங்கன்னா இன்ட் பண்ணி வச்சுங்க அதாவது எழுதி வச்சுங்க நோட் பண்ணி அப்படி கேட்டால் இப்போ நான் எப்படி போகிறேன்னு மட்டும் பாருங்க எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்க சார் ரெண்டாயிரத்தி நானூறு நான் கொஞ்சம் ஆயிடுச்சு மேலே எழுதிக்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி நானூறு இன்ட்டு எத்தனை பர்சன்டேஜ் அஞ்சு பர்சன்டேஜ் ரெண்டு முறை செஞ்சு ஆன்சர்னு சொல்லியிருக்கேன் ரெண்டு முறை செஞ்சு ஆன்சர்னு சொன்னேன் அஞ்சால் பெருக்குனா ரெண்டு ஜூரோ கேன்சல் பண்ண அதாவது பெருக்குனா இருபத்தி நாலு அஞ்சால் பெருக்குங்க எவ்வளோ வருது இருபத்தி நாலு அஞ்சால் பெருக்குனா நூற்றி இருபதுன்னு வரும் கரெக்டாக இதை மறுபடியும் அஞ்சால் பெருக்குங்க அப்போ இதால் பெருக்குனா என்ன சொன்னால் ரெண்டு ஜூரோ கேன்சல் பண்ண எங்கிட்ட ரெண்டு ஜூரோ இல்லை ஒரு ஜூரோ கேன்சல் பண்ணுறேன் ஆன்சரில் இன்னொரு ஜீரோ இருந்துச்சுன்னா கட் பண்ணுறேன் இல்லைனா புள்ளி வச்சுக்கிறேன் பன்னெண்டாக கூட அஞ்சை பெருக்குனா அறுபதுன்னு வரும் கரெக்டாக ஒரு ஜீரோ இருக்கா அடிஸ்ட்டு அப்போ ஆறுபா தான் ஆன்சர் அவ்வளோதாங்க எதுவுமே பண்ணுவோம் போட்ட மாதிரி தான் மெத்த ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கரெக்டாக வரும் புரியுதுங்களா நம்ம நான் அதுக்கு தான் சொன்னேன் கூட்டு வட்டியில் ஒரு வீடியோ போடுறேன் அதில் ஒன்றும் கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுது இப்போதிக்கு நான் சொல்கிறா கொஞ்சமாவது புரியும் நிறைய பேருக்கு சரிங்களா அப்போ ரெண்டு முறை செஞ்சால் ஆன்சர் அப்போ ஆறுபா ஆன்சர் ஆறுபா இருந்தால் பாருங்களா எங்கே இருக்குது ஆப்ஷன் சி அவ்வளோதாங்க முடிஞ்சிடுச்சு ஓகேவா பதினாறாவது கொஷின் அடுத்த செகண்ட் கொஷின் கேட்கலாம் கூட்டு வட்டியில் எப்படி கேட்டாலும் அடுத்த செகண்ட் கொஷின் தான் ஐயாயிரத்துக்கு ஆண்டுக்கு பன்னெண்டு சதவீத வட்டி விதத்தில் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு குத்தகை விடப்பட்டால் தனி வட்டிக்கும் கூட்டு வட்டிக்கும் உள்ள வேறுபாடு என்ன வேறுபாடு டிஃப்ரென்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அப்படி கேட்டால் என்ன சொன்னேன் ரெண்டு வருஷம் தான் கேட்பாங்க புக்லேயே ரெண்டு வருஷம் தான் இருக்குது ரெண்டு முறை செய்யுங்க ஆன்சர் அப்போது ஐயாயிரம் இன்ட்டு பன்னெண்டு இன்ட்டு போனோம்னா ரெண்டு ஜூரோ கேன்சல் பண்ணோம் ஐம்பதாக கூட பன்னிரெண்டு பெருக பிறகு அப்போ தான் கூட பன்னெண்டு பிறகு என்ன வரும் அறுபதுன்னு வரும் அதாவது ஆறுநூறு அப்படின்னு இருக்கும் கரெக்டுங்களா இப்போ மறுபடியும் இன்னும் ஒரு முறை செய்ய சொன்னேன் இதாக கூட பன்னெண்டு பெருக்கணும் பெருக்குனா ரெண்டு ஜூரோ கேன்சல் பண்ணும் ஆறாக கூட இப்போ பன்னெண்டு பெருக்குனா எழுபத்தி ரெண்டு அவ்வளோதான் ஆன்சருங்க முடிஞ்சு போச்சு எழுபத்தி ரெண்டு இதாக பாருப்பா ஹாய் சரப்பா என்னடா எழுபத்தி ரெண்டு ஹாய் இருக்குது அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு அவ்வளோதான் ஸோ முடிஞ்சிச்சு பேர் அடுத்த செகண்டில் முடிச்சுட்டேன் பதினாறாவது கொஷின் ஃபினிஷ் பதினேழாவது கொஷின் பார்க்கலாம் பதினேழாவது கொஷின் பார்க்கலாமா சரி இது வரைக்கும் தனி வட்டி கூட்டு வட்டியில் கொஷின் கேட்டிருந்தாங்க பதினாறு கொஷின் இதுக்கப்புறம் எயித்து புக்கில் இருக்கிறது பார்ப்போம் இதுவும் எயித்து புக்கில் இருக்குது தான் தனி வட்டி கூட்டு வட்டி கரெக்டுங்களா சரி இப்போது நான் முன்னே கூட சொல்லிட்டு இருந்தேன் எப்பவுமே ஒரு விஷயத்தை ஞாபகம் வச்சுங்க ரூட்டுக்குள்ளே எத்தனை ஜீரோக்கள் இருக்கோ இது வரைக்கும்
சரி சார் இப்போ பாருங்களேன் இதில் என்ன சார் சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டால் எப்போவுமே ஜீரோக்கு பக்கத்தில் என்ன வேல்யூஸ் இருக்கோ அதாவது புள்ளிக்கு அப்புறம் எத்தனை வேல்யூஸ் இருக்கோ இதெல்லாம் ஜீரோ கவுண்டிங்னு வச்சுங்க மெத்தேட் ஜீரோ கவுண்டிங் மெத்தேட் அப்படின்னு நான் அப்போ வச்சுங்க நான் என்னன்னு சொல்கிறத இது புரியலனால நான் ஒரு வீடியோ தனியாக சொல்கிறேன் இதில் வந்து இப்போ தீ புரிஞ்சுக்குங்க இங்கே பதினெட்டு இருபத்தி மூணு இருபத்தொம்பது ஸோ ரெண்டு ஜோடி ஜோடியாக பிரிச்சுக்கிட்டேன் மொத்தம் எத்தனை டிஜிட் இருக்குது ஆறு டிஜிட் இருக்குது ஆறு ஜீரோ இருக்குதுன்னு வச்சுங்க புள்ளிக்கு அப்புறம் வந்தாவே அந்த கன்சிடர் என்னென்னு பண்ணால் அதெல்லாம் ஜீரோன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நான் ரூட்டுக்காக சொல்கிறேன் அப்போது ஆறு ஜீரோக்கள் இருக்குது சார் ஆறு ஜீரோவில் மூணு ஜீரோ ரூட் எடுத்துக்கோ அப்போ மூணு ஜீரோ தான் வெளியே வரும் கரெக்டாக கரெக்ட் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் எனக்கு தேவை மூணு ஜீரோ தான் வெளியே வரும் புரியுதுங்களா புரியுது இந்த மாதிரி ஜீரோ கவுண்ட் பண்ணிட்டு இதை முழு வேலையாக ஆகிடுங்க ரூட் ஆஃப் ஒன்று எட்டு ரெண்டு மூணு ரெண்டு ஒன்பது இதுக்கு நீங்கள் ரூட்லாம் எடுக்க வேணாம் சார் எப்படி இங்கே பாருங்களா ஆப்ஷன் இது பர்ஃபெக்டாக எடுத்தால் கண்டிப்பாக புள்ளி வச்ச நம்பர் இல்லாமல் தான் வரும் எல்லாமே பாருங்களேன் நாலு ரெண்டு ஏழு நாலு ரெண்டு ஏழு நாலு ரெண்டு ஏழு இது ஏழு வரணும் சார் தப்பு இது அடித்தது நாற்பத்தி ரெண்டு புள்ளி ஏழு தான் வரும் இது அவங்க தப்பாக அடிச்சிருக்கேன் அப்போ நாலு ரெண்டு ஏழு சரிங்களா இப்போ எல்லாமே நாலு ரெண்டு ஏழு இருக்கிறதால நாலு ரெண்டு ஏழு எடுத்துக்கிறேன் இப்போ உங்ககிட்ட என்ன சொன்னேன் என்ன சொன்னேன் மூணு ஜீரோ வெறி ஒன்று என்ன இதில் புள்ளியில் தானே இருக்குது மூணு ஜீரோ வரணுமா மூணு ஜீரோனா மொதல் ஸ்தானம் ரெண்டாவது ஸ்தானம் மூணாவது ஸ்தானம் அப்போது இதில் என்ன வரும் ஜீரோ புள்ளி நாலு ரெண்டு ஏழு அவ்வளோதான் சார் ஆன்சர் புரியுதுங்களா எந்த கணக்குமே பல்ல ரூட்டில் இருந்தால் சரி பாதியாக ரூட் எடுத்துக்கோ மீதி வேலையை வரும் அதான் கான்சன்ட் நான் எந்த கணக்கு போல கால் லிட்டர் போட்டு போகிறேன் கரெக்டாக வரும் ஆப்ஷன் பி தான் சரியான வழி புரியுதுங்களா ஓகே அடுத்ததுங்க நூற்றி இருபத்தி ஒன்று புள்ளி நாலு நாலு ஜீரோ நாலுக்கு வர்க்க மூலம் காணுங்க வர்க்க மூலம்னா ரூட்டுங்க இதுக்கு ஒரு ரூட்டு தான் சொல்கிறாங்க அப்போ ரூட் ஆஃப் ஒன்று ரெண்டு ஒன்று இங்கே எத்தனை ஜீரோ கல் இருக்குது புள்ளிக்கு அப்புறம் வரத்தெல்லாம் ஜீரோ கவுண்டிங் மெத்தேடுன்னு சொன்னேன் அப்போ ரெண்டு நாலு இருக்கு நாலு ஜீரோனா ரெண்டு ஜீரோ வெளியே வரும் அது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுங்க அப்படி போட்டுட்டு முழு நம்பராக போட்டுடலாம் அப்போ ஆன்சரில் ரெண்டு ஸ்தானம் தள்ளி வைக்கணுன்றத மீனிங்க இப்போ இதுக்கு கண்டுபிடிக்க உங்களுக்கு தெரியாது தேவையில்லை எப்படியே பாருங்களா எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் பதினொன்று ஜீரோ ரெண்டு அதாவது ஒன்று ஒன்று ஜீரோ ரெண்டு ஒன்று ஒன்று ஜீரோ ரெண்டு ஒன்று ஒன்று ஜீரோ ரெண்டு அப்படி தானே இருக்குது கரெக்டுங்களா ஸோ இது எப்படி சார் அப்படின்னா அப்போ இதுக்கான ஆன்சர் ஒன்று ஒன்று ஜீரோ ரெண்டு எத்தனை ஜீரோ வெளியே வரும் ரெண்டு ஜீரோ அப்போ ரெண்டு ஸ்தானம் தள்ளி வைக்கலாமா அப்போ ரெண்டு ஸ்தானம் தள்ளி வச்சா பதினொன்று புள்ளி ஜீரோ ரெண்டு அவ்வளோதான் ஆன்சர் பதினொன்று புள்ளி ஜீரோ ரெண்டு எங்கப்பா ஆப்ஷன் ஏ முடிஞ்சு வச்சு பாருங்கள் எந்த கணக்குமே போகலையா மைண்ட்லேயே சொல்லட்டுமே அப்படின்றது தான் ஓகேங்களா அடுத்தது பத்தொம்பது கணக்கு பத்தொம்பது கணக்கு எப்படி சார் அப்படின்னு கேட்டால் இது உறவு முறைகள் இரவு முறைகள் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுலேயே மூணு கொஷின் கேட்டாங்க சார் குரூப் டூவில் நம்ம குரூப் டூவில் ரெண் இதாயிடுச்சு குரூப் டூ இருக்குல்ல ரெண்டாயிரத்தி வி பதினஞ்சில் இருந்த குரூப் டூவில் இந்த கொஷின் இருக்கும் இதே மாடல் கொஷின் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் எக்ஸாம் நடக்கும் டிஎன்பிசியில் அதுலேயும் பார்த்தா இந்த கொஷின் இருக்குது ஸோ இது ரெகுலராக கேட்டுட்ருக்காங்க ஸோ மேபி இது கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது நம்ம சிலபஸில் இருக்குது ரீசனிங் டாப்பிக்கில் இது எப்படி சார் அப்படின்னா நான் சொல்லிடுறேன் பாருங்கள் ஸ்டெப் மெத்தடில் போடலாங்க இதை பற்றி நம்ம ஒரு வீடியோ பார்ப்போம் சரிங்களா இப்போதைக்கு ரொம்ப ஈஸி ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி என்னென்னா நீங்களாக இருந்தால் உங்கள் தலைமுறை உறவுகளில் நான் ஸ்டெப் மெத்தேடுன்னு சொல்லியிருக்கேன் படிக்கெட்டு மெத்தேட் நீங்களாக இருந்தால் உங்கள் தலைமுறை உறவுகள் மொத்தம் இந்த லைனில் உக்கார வைக்கணுங்க புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணுங்க அப்போ நீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் ஆனால் தான் உங்களுக்கு ஒய்ஃப் கூட இருக்கலாம் அது பின்னா இருக்கும் அவங்களும் உங்கள் தலைமுறை தான் நீங்கள் உங்கள் தங்கச்சி உங்கள் அக்கா உங்கள் தம்பி உங்கள் அண்ணன் சித்தப்பா பசங்க பெரியப்பா பசங்க மாமா பசங்க இவங்க எல்லாருமே உங்கள் தலைமுறை உறவுகள் தான் அங்கே என்னென்ன மென்ஷன் பண்ணுறாங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த லைன்லேயே உக்கருவீங்க சரி அப்போ இதுக்கு மேல் ஸ்தானம் யார் இருக்குன்னா உங்களுக்கு அதிக வயசு இருக்கவங்க யார் அதுக்கு அடுத்த தலைமுறை அப்பா அம்மா அப்போ இங்கே அப்பா அம்மாலாம் அங்கே வந்துடுவாங்க சரிங்களா அப்பா அம்மா அங்கே உக்காருவாங்க அப்பா அம்மா ஒரு தலைமுறைகள் அனைவருமே இதில் தான் உக்காரணும் அப்பா அம்மா தலைமுறை யார் இப்போ அப்பாவுக்கு அண்ணன் தம்பிங்க இருப்பாங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அப்பாவுக்கு மாமா பசங்க இருப்பாங்க அவங்களாம் அவங்க தலைமுறை தான் கரெக்டாக புரியுதுங்களா நம்ம என்னன்னு கூப்பிடுவோம
அங்கே இருக்கிற ஒரு எல்லோரும் எப்படி கூப்பிடுவான் தாத்தா பாட்டின்னு கூப்பிட்ருவோம் அவ்வளோதாங்க அப்போது உங்களுக்கு மேலே இருக்கிறது அப்பா அம்மா தலைமுறைகள் உங்களுக்கு மேலேக்கு மேலே இருக்கிறது தாத்தா பாட்டி தலைமுறை அவ்வளோதான் இப்போது இதுக்கு கீழேவும் ஒரு ஆப்ஷன் எடுத்துக்கலாம் யாருனா இப்போ நீங்கள் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப்னு வச்சுக்குமே அப்போ ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப்னா உங்களுக்கு ஒரு குழந்தை இருக்கும் அப்போது உங்கள் குழந்தை எங்கே வரான் உங்களுக்கு கீழே தலைமுறை அவங்க இங்கே உட்காருவாங்க அவங்களுக்கு ஒரு வேலை குழந்தை இருந்தால் அவங்க இங்கே கீழே வருவாங்க அவ்வளோதான் சார் இதான் ஸ்டெப் மெத்தட் புரியுதுங்களா ஸோ நீங்களாக இருந்தால் உங்கள் அப்பா அம்மா மேலே அப்பாவுக்கு அப்பா அம்மா அவன் மேலே அதாவது தாத்தா பாட்டி மேலே நீங்களாக இருந்தால் உங்களுக்கு பசங்க கீழே உங்களுக்கு பேரங்க கீழே அவ்வளோதாங்க புரியுதுங்களா இதான் ஸ்டெப் மெத்தட் இதில் நீங்கள் ஃபுல்லப் பண்ணிட்டு ஆன்சர் வந்துடும் சரிங்களா சரி அப்படியே வாங்க பார்த்துருவோமா எத்தனை கொஷின் பத்தொம்பது கொஷின் சரி அதே மாதிரி இதில் ஒரு ஸ்டாண்டர்டாக வச்சுப்பாங்க ஆணாக இருந்தால் ப்ளஸ் குறியிடுவாங்க பெண்ணாக இருந்தால் மைனஸ் குறியிடுவாங்க ஆணும் பெண்ணும் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபாக இருந்தால் ஒரு ரவுண்டு போட்டுப்பாங்க இதெல்லாம் கணக்கு நம்ம எளிமையாக முடிக்கிறதுக்கான ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் மெத்தட் ஆணாக இருந்தால் அதில் ஆண் குறிப்பிட்டதான ப்ளஸ் போடுங்க பெண் குறிப்பிட்டதானே மைனஸ் போடுங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபாக இருந்தால் ஒரு ரவுண்டு போடுங்க போட்டுடலாமா சரி இப்போ பாருங்கள் முதல்ல நான் ஸ்டெப்பு போடுறேன் ஏ ஏ என்பவர் பியின் சகோதரி ஏ யாருன்னா பியோட சகோதரி இவங்க ரெண்டு பேரும் பியோட சகோதரின்னா ஏ ஒரு பொண்ணு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கரெக்டாக இவங்க ரெண்டு பேரும் ஏன் பக்கத்தில் உட்கார வச்சேன் இவங்க ரெண்டு பேருமே அக்கா தம் ஆனது அண்ணன் தங்கச்சியாக இருக்கலாம் மேபி இல்லை அக்கா தம்பியாக இருக்கலாம் ஏதோ ஒரு உறவு சொல்ல வருது அப்போ இவங்க ஒரே தலைமுறை ஒரே நேர் கோட்டில் போட்டுட்டு அதுக்கடுத்து என்ன சொல்கிறாங்க மேலே ஒரு கோடு போடுறேன் இது இதாக அடிச்சிட்றேன் கலர் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் சி என்பவர் பியின் தாய் சி யாருனா பியோட அம்மா அம்மானா எங்கே போனோம் மேல் தலைமுறை சி என்பவர் பியின் அம்மா மேலே உட்காரஷ்ணா இப்போ புரியுதுங்க சி யாருனா பியோட அம்மா அப்போது இவங்க யார் அம்மான்றதால மைனஸ் ஓகேங்களா அடுத்தது பார்க்கலாம் அடுத்தது என்ன சொல்கிறாங்க டி என்பவர் சியின் தகப்பனார் டி யாருனா சியோட அப்பா அப்படின்றாங்க சியோட அப்பான்னா மேலே வருமா அப்பாஸ் தானே மேலே டி வருமா டின்றது அப்பான்றதால அவர் ஒரு ஆண் அவ்வளோதானே ஓகே இத்து அதுக்கடுத்து என்ன சொல்கிறாங்க டி என்பவர் சியின் தகப்பன் மற்றும் இ என்பவர் இ என்பவர் டியின் தாய் இ யாருனா டியோட தாய் அப்படிங்க அப்பா இன்னும் மேலே இதாகிச்சல்லாம் கலர் சக்கரட்டாக்கும் இ என்பவர் டியோட அம்மா அப்போ இவங்க ஒரு பொண்ணு அவ்வளோதாங்க இதான் சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளோதானே கரெக்ட் என்றால் ஏ என்பவர் டியின் டேஷ் இந்த இந்த எந்த எழுத்துக்கு பக்கத்தில் இக்கு இல்லு இன்னு இருக்கோ அவங்க தான் இன்னொருத்தரை கூப்பிட போகிறாங்கன்னு அர்த்தம் எப்படி சார் புரியலையா இதோ வந்துட்டேன் டீன் அப்படின்னு இருக்கா டீன்னா இந்த டி வந்து ஏவை எப்படி கூப்பிடுவார் அவ்வளோதாங்க புரியுதா இப்போ சொல்கிறது அது நோட் பண்ணி வச்சுக்கங்க அப்போ இது பையஸ்தானம் இது பேரம்பேத்தி ஸ்தானம் கரெக்டாக அங்கேருந்து நான் லைனை போட்டு இங்கே ஏ தானே கேட்குறாங்க அப்போ ஏ வந்து ஒரு பொண்ணுங்க அது என்ன ஸ்தானத்தில் இருக்கு பேத்தி ஸ்தானத்தில் இருக்கு ஆன்சர் பேத்தி அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு புரியுதுங்களா ஐச்சட்டமா வச்சிடுறேன் இப்போ பாருங்கள் எங்கடா அது இதுவரைக்கு பாருங்கள் பேத்தி அவ்வளோதான் குரு டூ கொஷின் பர்ஃபெக்டாக வந்துடுச்சு ஜான்ஸு அவ்வளோதாங்க சரியாக போச்சு ஓகேங்களா அடுத்ததுங்க இருபதாவது கொஷின் வந்தாச்சு வெற்றிகரமாக இருபதாவது கொஷின் என்ன சார் சொல்லுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கீழ்கண்டவற்றில் ஏது முக்கோணம் முக்கோணமாக அமையும் முக்கோணமாக அமையும்னு கேட்குறாங்க சரிங்களா ஸோ ரொம்ப ஈஸிங்க முக்கோணமாக எது அமையும்னு கேட்டிருக்காங்க ஒரு மைண்டில் ஞாபகம் வச்சுங்க ஒரு முக்கோணத்தை நம்ம போகிறோன்னா ஒரு முக்கோணத்தை போகிறோம்னா இது மொத்தத்தையும் கூட்டினா நூற்றி எண்பது டிகிரிங்க புரியுதுங்களா இது மொத்தத்தையும் கூட்டினா நூற்றி எண்பது டிகிரி இப்போது கொஷனில் பாருங்கள் எங்கள் கொஷின் அதோ இருக்குது இந்த கொஷனில் எது நூற்றி எண்பது டிகிரி இருக்கோ அதை ஆன்சர் இப்போதிக்கு இதை தெரிஞ்சுக்கோங்க ஆப்ஷன் ஏ முப்பத்தஞ்சு நாற்பத்தஞ்சு தொண்ணூறு கூட்டினா நூற்றி எழுபதுன்னு வருது அப்போது ஆப்ஷன் ஏ இல்லை ஆப்ஷன் பி கூட்டினா இருபத்தி ஆறு ஐம்பத்தி எட்டு தொண்ணூற்றி ஆறு நூற்றி எண்பது வருதுங்க ஸோ இதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நான் சுயிச்சிட்டேன் அடுத்தது முப்பத்தி ஆறு ஐம்பத்தி ஆறு தொண்ணூற்றி ஆறு கூட்டினா நூற்றி தொண்ணூறுன்னு வருதுங்க வாய்ப்பே கிடையாது அடுத்தது முப்பது ஐம்பத்தஞ்சு தொண்ணூறு இதை கூட்டினா நூற்றி எழுபத்தஞ்சுன்னு வருதுங்க கூட்டி பாருங்கள் அப்போ பர்ஃபெக்டாக நூற்றி எண்பது டிகிரி வருது இது மட்டும் தான் இந்த மாதிரி கொஷின் கரெக்டாக தான் கேட்பாங்க சும்மா குழப்பிக்காதீங்க ஃபார்முலா வருமா என்ன வருமோன்னு பயப்படாதீங்க ஒரு நோட் பண்ணி வச்சுங்க ஒரு முக்கோணன்னா அதன் மொத்தத்தையும் கூட்டினா நூற்றி எண்பது டிகிரி அவ்வளோதாங்க 
சரிங்களா ஓகேவா புரியுதா அவ்வளோதான் அப்போ ஆன்சர் என்னதுப்பா பி அவ்வளோதாங்க சரிங்களா ஸோ ஈஸி அடுத்தது இருபத்தி ஓராவது கொஷின் கீழ்கண்டவற்றில் எது சரியான கூட்டு அப்படின்னு கேட்குறாங்க சரி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சமபக்கம் கோணத்தில் மூன்று கோணம் சமமாக இருக்கும் ஆமாம் இது இது ஒரு இது ஒரு சமபக்கம் கோணமா இது 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 எல்லாமே ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் ஆமாம் அப்போ இது கரெக்டுங்க அது எது தவ எது இன்னும் கீழ்கண்ட கூற்றில் எது சரியானவையா ஓஹோ சரியானவா கேட்டிருக்காங்க இல்லைங்க இதில் என்ன கொஷின் கேட்கணும்னா கீழ்கண்டவற்றில் எது சரியான கூற்று சமபக்க முக்கோணங்களில் மூன்று கோணங்களும் சமமாக இருக்கும் இது சமபக்க முக்கோணங்களில் மூன்று கோணமும் சமம் கரெக்டு தான் ஓகே அப்போது இல்லைங்க எனக்கு தெரிஞ்சு என்ன கேட்கணும்னா எது தவறான கூற்றுன்னு கேட்டுக்கணும் கரெக்டான இந்த கொஷின் எனக்கு தெரிஞ்சு தவறுன்னு நினைக்கிறேன் கரெக்டாக ஏன்னா தவறான கூற்று தான் கேட்டுக்கணும் ஸோ யாரும் கமெண்ட் பண்ணலை எனக்கு நான் பார்க்கல இப்போ தான் பார்க்குறேன் கொஷின் தப்புங்க எது தவறான கூற்றுன்னு தான் கேட்கணும் சரிங்களா கரெக்டாக சரி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் போட்டுறேன் சமபக்க முக்கோணத்தில் மூன்று கோணம் சமம் கரெக்டுங்க இது தவறான கூற்றுன்னு தாங்க கேட்கணும் சரிங்களா அப்புறம் இரு சமபக்க முக்கோணங்களில் மூன்று கோணமும் சமம் சமபக்க முக்கோணங்களும் மூன்று கோணமும் சமம் இரு சமபக்க முக்கோணங்களும் மூன்று கோணம் சமமா இல்லை ஐயோ அப்போ கரெக்டு தாங்க கொஷின் கேட்டு தாங்க நான் தான் குழப்பிட்டேன் சாரி சாரி சாரிங்க சரி ஓகேங்களா சரி நான் தான் வந்து குழப்பிக்கிட்டேன் சரிங்களா ம் சரி ஓகே 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 இப்போ இதே ஆன்சராக இருக்கும்னு பாருங்களேன் சமபக்க முக்கோணங்களும் மூன்று கோணங்களும் சமம் எஸ் கரெக்ட் அப்படி இருக்கட்டும் அடுத்தது ஒரு இரு சமபக்க முக்கோணங்களும் மூன்று கோணம் சமமானா இரு பக்க இரு சமபக்க முக்கோணம் இது தாங்க அப்போது இதில் இது சமமாக இருக்கும் இது சமமாக இருக்கலாம் மேபி இது சமமாக இருக்கிறது வாய்ப்பே இல்லை அப்போது இது வந்து தவறு நெக்ஸ்ட் பாருங்களா மூன்று கோணங்கள் கொண்ட முக்கோணத்தில் பக்கங்கள் பக்கங்களின் முக்கோணம் அல்ல முக்கோணம் அல்ல அதாவது மூன்று சம சம கோணங்கள் கொண்ட முக்கோணத்தின் பக்கங்கள் முக்கோணம் அல்ல அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அஸ் அசம பக்கங்கள் முக்கோணங்கள் வெவ்வேறு சரியாக தான் இருக்கும் இதுவும் தவறு தான் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் அப்புறம் வந்து அசம பக்கங்களின் முக்கோணங்கள் இரு கோணங்கள் சமமாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ அப்போ இதுவும் கரெக்டு தான் அப்போ இந்த கொஷின் எனக்கு கொஞ்சம் டவுட்டாக இருங்க நான் இதை பார்த்து சொல்கிறேன் ஏன்னா நான் குழப்பிக்கூடாதுங்க இது என்ன தவறுன்னு நான் பார்த்து சொல்கிறேன் நான் வெரிஃபிகேஷன் பண்ணல ஸோ சரிங்களா ஸோ இந்த இருபத்தொன்னுட்டும் பாஸ் பண்ணி வச்சுறேன் நான் க என்னன்றத ஆன்சர் சொல்கிறாங்க சரிங்களா எனக்கு கொஞ்சம் குழப்பமாக இருக்குது ஓகேங்களா நான் கொஷின் பார்க்கல சார் ஓகேங்களா சரி இருபத்தி ஒன்றாவது மட்டும் நான் என்னென்னு பார்த்து சொல்கிறேன் அடுத்தது பாருங்கள் இருபத்தி ரெண்டாவது கொஷின் ஒரு வகுப்பில் பத்து மாணவர்களின் சராசரி உயரம் நூற்றி அறுபத்தி ஆறு சென்டிமீட்டர் என கணக்கிடப்படுகிறது தகவல்களை சரிபார்க்கும் போது இப்போது ஒரு மதிப்பெண் நூற்றி ஐம்பது சென்டிமீட்டருக்கு பதிலாக நூற்றி அறுபது என்று குறிப்பிடப்படுகிறது இனியில் சரியான சராசரி சராசரியின் உயரம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ கொஷின் புரியுதான்னு பாருங்களேன் ஒரு ஏதோ ஒன்று ரெக்கார்டு எழுதிட்டுருக்காங்க பத்து பசங்களுக்கு ரெக்கார்டு எழுதுகிறோம் எழுதும்போது கணக்கு போட்டுறாங்க பத்து பேருக்கு சராசரி கண்டுபிடிச்சி நூற்றி அறுபத்தி ஆறுன்னு சொல்லிட்டாங்க மறுபடியும் வெரிஃபை பண்ணுறாங்க வெரிஃபை பண்ணும்போது ஒரு மதிப்பெண் வந்து நூற்றி ஐம்பது போடணும் ஆனால் அவங்க நூற்றி அறுபதுன்னு போட்டாங்க பத்து மார்க் அதிகமாக போட்டு கணக்கு பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா மறுபடியும் சரி பண்ணிடுறாங்க சரி பண்ணிட்டா அப்போ சராசரி மாறும் இல்லை ஸோ அதான் என்ன ஆன்சர்ன்னு கேட்குறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின் கேட்டால் ரொம்ப ஈஸி எப்படி சார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் இப்போ போகிற மாதிரியே போடுங்க இது நைன்த் புக்கில் இருக்கும் எயித் புக்கில் இருக்கும் ரெண்டுத்துலையுமே இருக்கும் வேறு எங்கேயுமே இருக்காது ஆனால் இது வந்து குரூப் டூக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன் நீங்கள் வேணால் பழைய கொஷின்லாம் எடுத்து பாருங்கள் குரூப் டூவில் இந்த மாதிரி கொஷின் தான் கேட்டிருப்பாங்க என் குரூப் ஒர்க் கூட சரிங்களா இப்போ முதல் எவ்வளோ கணக்கிடுறாங்க நூற்றி அறுபத்தி ஆறு இதில் தான் இப்போ கழிக்கிறது இல்லை கூட்டுறது கண்டிப்பாக கழிக்கிற ஒரு ஏன்னா அதிகமாக வேலை போயிருக்கு சரிங்களா சரி எப்படி சார் அப்படின்னு பார்த்தா மொத்த சராசரி எவ்வளோ மொத்த சராசரி பத்து பசங்க சரியானது எவ்வளோ சரியானது கெத்த கூட்டுங்க தவறாக கெடுத்த கழியுங்க சரியாக கெடுத்த கூட்டுங்க தவறாக இருக்கிறத கழியுங்க அப்போது முதல்ல நூற்றி ஐம்பது போட்டாங்க ஆனால் தவறு எவ்வளோ நூற்றி அறுபது அப்போது கழிக்கணுமா நான் அதான் சொன்னேன் சரியாக இருக்கிறத ப்ளஸ் போடுங்க தவறாக இருக்கிறத கழிங்க அப்போ இப்படி செஞ்சால் எவ்வளோ வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இங்கே என்ன ஆகுது மைனஸ் தான் வருங்க நூற்றி ஐம்பதில் நூற்றி ஐம்பதில் நூற்றி அறுபது போனால் பத்துன்னு வரும் ஆல்ரெடி பத்து பை பத்துன்னு இருக்குமா அடித்தா ஒன்றுன்னு வரும் இங்கே எவ்வளோ இருக்குது நூற்றி அறுபத்தி ஆறு நாங்கள் கீழே போகிறோம் நூற்றி அறுபத்தி ஆறு மைனஸ் ஒன்று அப்போ அந்த ஒன்று கழிச்சு என்ன வரும் நூற்றி அறுபத்தி அஞ்சு அவ்வளோதான் ஆன்சருங்க பாருங்கள் ஒன்றுமே பண்ணல ஃபார்முலாலாம் போடவே இல்லை அப்படியே ஆன்சர் சொல்கிறேன் நூற்றி அறுபத
ஓகேங்களா ஓகே அடுத்ததுங்க அடுத்தது இருபத்தி நாலாவது கொஷின் கேட்டிருக்காங்க இருபத்தி நாலாவது கொஷின் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு வட்டத்தின் பரப்பளவு நூற்றி நாற்பத்தி நாலு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் இனியில் அதன் கால் வட்டத்தின் பரப்பளவை காணுங்க இதோட சிம்பிளாக யாருமே கேட்க மாட்டாங்க ஒரு வட்டத்தின் அளவு வந்து நூற்றி நாற்பத்தி நாலு இப்போ இப்படி வச்சுப்போமே ஒரு வட்டம் இதுங்க இது மொத்தம் இதோட அளவு தானே கொடுத்துருக்கேன் பரப்புனா இதானே இதோட அளவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி நாற்பத்தி இதே வக இந்த வட்டத்தில் கால் பகுதி கேட்குறாங்க இதை மட்டும் கேட்குறாங்க இது இதை அழிச்சிடுறேன் இது வட்டம் இதில் கால் பகுதி மட்டும் கேட்குறாங்க நான் இப்படி பிரிச்சுட்டா கால் பகுதி இது மட்டும் கேட்குறாங்க அப்போ மொத்த வட்டம் எனக்கு தெரியும் இதில் கால் பகுதினா நாலாக வச்ச நாலா நாலா என்ன சொல்கிறது நாலாவது வகுத்தவே ஆன்சர் வந்துடும்ல ஜஸ்ட் இது நாலாவது வகுங்க ஆன்சர் வந்துட போகுது அப்போ இதை நாலால் அடித்தா முப்பத்தி ஆறுன்னு வரும் முப்பத்தாறு 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 மூணு மு நாலு முறை போட்டால் நூற்றி நாற்பத்தி நாலு அப்போ என்ன ஆன்சர் முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தாறு எங்கடா வருது அப்படின்னு பார்த்தா ஆப்ஷன் டி அவ்வளோதாங்க எந்த பாலமும் நான் பயன்படுத்தவே இல்லை அடுத்தது ஃபைனல் கொஷின் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கொஷின் எயித் புக்கில் இருக்கும் இது சிம்பிளிஃபிகேஷன் டாபிக்கில் ரொம்ப சிரமம் பட வேண்டாம் சார் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி இந்த மாதிரி கொடுத்தா எனக்கு ஐயோ எனக்கு கியூப்டுனாவே தெரிய மாட்டேங்குது சார் அப்படின்றீங்க சரிங்களா நான் அழிச்சிட்டு கலரில் போடுறேன் கியூப்டுட்டில் ஏழ்நூற்றி இருபத்தொம்போது ஃபஸ்ட்டு நம்பர் இருக்குது இங்கே மூணுன்னு இருக்குது தானே கியூப்டுட் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்றுமே நான் தேதுங்க நான் சொல்கிறேன் கேங்க உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இந்த கியூப்டுட்டில் ரெண்டு டிஜிட்டில் இருந்து அதாவது இன்ட்டு இன்ட்டுன்னு போகிறேன் ரெண்டு டிஜி டிஜிட்டில் இருந்து மூணு டிஜிட் வரைக்கும் சிங்கிள் வேல்யூ தான் வரும் அதை ஞாபகம் வச்சுங்க சிங்கிள் வேல்யூ தான் ஆன்சர் வரும் சிங்கிள் வேல்யூ ஆன்சர்னு எப்படின்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஒம்பது வரைக்கும் தான் ஆன்சர் வரும் அதை ஞாபகம் வச்சுங்க பத்து கூட வரும் அதோட முடிய முடிச்சிடலாம் சிங்கிள் டிஜிட் ஒன்றுக்கு மட்டும் பத்து வரும் சரிங்களா சரி எப்படி சார் சொல்லுங்களேன் அப்படின்னு கேட்டால் ஒன்றுமே இல்லை சார் நம்பரை மட்டும் நான் அப்போ வச்சுங்க நான் இப்போ போகிற நம்பர் ரெண்டுன்னு வந்தால் எட்டுன்னு போடணும் அழிச்சிட்டு போடுறேன் ரெண்டுன்னு வந்துச்சுன்னா லாஸ்ட் டிஜிட் இப்போ நான் சொல்கிறது எல்லாமே லாஸ்ட் டிஜிட் ரெண்டுன்னு வந்தால் எட்டுன்னு போடணும் ஏ அடுத்தது வந்து மூணுன்னு வந்தால் ஏழுன்னு போடணும் இது மட்டும் தாங்க நான் போயிருக்கணும் என்ன சார் நான் போயிருக்கணும் அப்படியே நான் சொல்கிறேன் நம்பர் கவுண்ட் நான் போக வச்சுங்க ரெண்டுன்னு வந்தால் எட்டு மூணுன்னு வந்தால் ஏழு ஏன் எட்டுன்னு வந்தால் ரெண்டு ஏழுன்னு வந்தால் மூணு அப்படியே திருப்பிக்கிட்டேன் சரிங்களா சரி இது எப்படி சார் நான் போச்சுனா இரட்டை படைய எண்கள் இது ரெண்டும் நாபக சீக்கிரத்தை நான் சொல்கிறேன் ரெண்டுன்னு வந்தால் எட்டு ரெண்டுத்தையும் கூட்டினா பத்து வரும் அதை நாபக வச்சுங்க மூணு ஏழையும் கூட்டினா பத்து தான் வரும் ஆனால் என்ன அந்த இது ஒற்றை படைய எண்கள் இந்த நாபக வச்சுக்கலாம் மீதி எல்லா எண்ணுமே கடைசி டிஜிட் என்ன இருக்கோ அதான் ஆன்சர் புரியுதா இப்ப பாருங்களேன் கடைசி டிஜிட் ஒன்னு இருந்தா ஒன்னுதான் ஆன்சர் ரெண்டுன்னு வந்தா எட்டு ஆன்சர் மூணு வந்தா ஏழு ஆன்சர் நாலுன்னு வந்தா நாலு தான் ஆன்சர் அஞ்சுன்னு வந்தா அஞ்சு தான் ஆன்சர் மாறாது ஆஹ் அஞ்சு முடிச்சுட்டேன்னா ஆறுன்னு வந்தா ஆறு தான் ஏழுன்னு வந்தா சொல்லியிருக்கேன் ஏன்னா மூணு இதை கூட்டினா நான் பத்து வரணும் ஓகேங்களா எட்டுன்னு வந்துச்சுன்னா எட்டுக்கு சொல்லியிருக்கேன் என்னது ரெண்டு ஆஹ் ஒன்பதுன்னு வந்தா ஒன்பது தாங்க பத்துன்னு வந்தா ஜீரோ தாங்க அதாவது பத்து தான் அவ்வளோதாங்க முடிஞ்சு போச்சு இதாங்க என்னது ஸ்கொயர் ரூட்டுக்கான சார் கியூப் ரூட்டுக்கான ஆன்சர் இப்போ நான் பாருங்களா முதல் எழுதுறேன் என்ன எழுதியிருக்காங்க ஏழுநூற்றி இருபத்தி ஒன்பது மூணு கியூப் ரூட்டா ஃபஸ்ட் லாஸ்ட் டிஜிட் என்னது ஒன்பது அப்போ ஒன்பது தான் ஆன்சர் அது மைண்டில் வச்சுங்க அடுத்தது என்ன இருக்குது ரூட் ஆஃப் இருபத்தி ஏழு இருபத்தி ஏழு லாஸ்ட் டிஜிட் என்ன மூணு மூ அதாவது ஏழு ஏழுனா என்னது மூணு ஆன்சர் மூணு அவ்வளோதான் ஓகேங்களா அடுத்தது ஐநூற்றி பன்னெண்டு ஐநூற்றி பன்னெண்டு லாஸ்ட் டிஜிட் ரெண்டுங்க ரெண்டுன்னு என்ன சொன்ன எட்டு ஆன்சர் அவ்வளோதான் நீங்கள் போட்டு பாருங்க கால் லெட்டரில் முடிஞ்சிருச்சு அடுத்தது பாருங்க முந்நூற்றி நாற்பத்தி மூணு மூணு வந்தால் என்ன சொன்னேன் ஏழு அவ்வளோதாங்க முடிஞ்சு போச்சு நான் வேறு எதுவுமே கணக்கே எனக்கு தெரியாதுங்க கணக்கே தேவையில்லை இந்த நம்பர்ஸ் மட்டும் நான் அவருக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கரெக்டாக வரும் சரிங்களா இப்போ நான் என்ன சொன்னேன் இப்படியே பார்த்துமே சொல்லலாங்க இங்கே ஃபஸ்ட் லாஸ்ட்டில் என்ன நம்பர் இருக்குது ஒன்பது இருக்குது ஒம்பதுன்னு என்ன சொன்னேன் ஒன்பதுனா ஒன்பது தான் அப்போ ஒன்பது ப்ள மைனஸ் ஏழு இருக்கா ஏழுன்னா மூணு சொல்லியிருக்கேன் மூணு வகுத்தல் ரெண்டு இருக்குது ரெண்டுனா எட்டு ப்ளஸ் மூணுனா ஏழு பாருங்கள் எனக்கு சுத்தமாக மேக்ஸ் வராதவங்க கூட போட்டுடலாம் அவ்வளோ ஈஸியாக தான் நான் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கேன் கரெக்டுங்களா கரெக்டு இப்போ இதை கூட்டலாமா கூட்டலாம் இங்கே கூட்டுங்குவோம் ஒன்பதில் மூணு போச்சுன்னா ஆறுங்க இது
இன்றைக்கி தெரிஞ்ச வரைக்கும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டேன் கொஞ்சம் மன்னிச்சுங்க டைம் வந்து நாலு முப்பத்தி ஆறு ஆகுது ஸோ ஒன் ஹவர் நான் நாற்றிட்டு இருக்கேன் மூணு மணிலேருந்து நாற்றிட்டு நான் கொஞ்சம் ஹெல்த்து ப்ராப்ளங்க அதான் என்னால் வேலை வரைக்கு அதான் செய்ய முடியல ஸோ டெஸ்ட் க கண்டிப்பாக எழுதிட்டே இருங்க நம்ம மேக்ஸ் டெஸ்ட்டை விட்டுறக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தால் தான் நான் வந்துவிட்டேன் எட்டாவது டெஸ்ட் அதாவது மூணாவது டெஸ்ட்டு முடிஞ்சிடுச்சு நாலாவது டெஸ்ட் வந்து ஒன்பதாவது புக்கு மேக்ஸ் படிங்க டைம் அதாவது காலமும் வேலையும் டைம் அண்ட் ஒர்க்கு குழந்தை கணக்கு அது வந்து டைம் அண்ட் ஒர்க்லேயே ஒரு பாட்டு இருக்கும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பட வரிசைன்னு இருக்கும் படம்னா ஒரு படத்தை கொடுத்துட்டு அடுத்தது என்ன வரும்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா நான் அதே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டேன் முப்பதாந்தேதி கன்ஃபார்மாக உங்களுக்கு கொஷின் வந்துடும் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்க எனக்கு ஹெல்த்து ப்ராப்ளம் ப்ளஸ் கிளாஸ் வேறு போயிட்டு வர எஸ்ஐ கிளாஸு அதனால் என்னால் வந்து புதன்கிழமை விழாக்கம் ரெண்டு நாள் சொன்னேன் ஸோ இன்றைக்கும் நான் கொஞ்சம் வீடியோ கால்லேயே போட்டுட்டேன் ஓகேங்களா ஸோ உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சா தயவு செஞ்சு லைக் பண்ணுங்கள் ஸோ உங்களுடைய கமாண்ட்ஸை கொடுங்க உங்களுடைய வேல்யூபிள் கமாண்ட் தான் எனக்கு முக்கியம் நான் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இன்னொரு கிளாஸ் மாற்றிக்கிறேன் அடுத்த கிளாஸில் எப்படி உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி நடத்தினா தயவு செஞ்சு புரியுதான்னு மட்டும் கமெண்ட் பண்ணுங்க ஏன்னா உங்கள் கமெண்ட் வச்சு தான் நான் இன்னும் அடுத்த ஸ்டெப் என்ன எடுக்கலான்னு சொல்லலாம் சரிங்களா ஸோ இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம் பாய் பிரதர்ஸ் அண்டு சிஸ்டர்ஸ்